Msikilizaji Simulizi hii ni wakubwa tu Wanaupaswa kusikiliza simulizi hii ni wale wenye umri kuanzia miaka 18 na kuendelea Tafadhali Va earphone au ka karibu na wakubwa wenzio Naomi Naomi Dida si unakuja lakini Kwa nini unaniita hivyo wakati wewe unakuja huku? Nikamwambia Naomi. Wewe hauna hata upendo. Mimi nakuita kwa sababu nakupenda rafiki yangu. Ila wewe kuitika tu kwa furaha unaona shida sana. Haya. Poa tu. Naomi alijua amenikwaza na maneno niliyomwambia yale mgusa kisha akaniambia Rafiki yangu kipenzi, nisamee mwenzio, mimi nimevurugwa. Eti mama amenembea nioshe mavyombo kama yote. Halafu nikimaliza ndio nikacheze. Na ndio maana unaona nimekujibu hivyo, nisamee rafiki yangu kipenzi. Cheka basi, hebu cheka. Usinune bwana, ukinuna hata upendezi. Yani Naomi anaongea huku amenishika shavu langu moja la juu, yani anataka ni cheke cheke hivi. <laughs> Halafu akanambia Naomi Mwenzio mama na baba umeondoka nyumbani Nimebaki peke yangu tu Nimekuja kukuchukua tuende Tukakae wote Akanambia Dida Kaka yako bariki si upo So unakanae unapiganae story Mnaangalia tv Yani mimi kwetu kungekua na tv <laughs> Nisinge kuja Yani ningekuwa na kaa ndani tu niende nikacheze wapi sasa kutwa nzima ningekuwa naangalia tv mwanzo mwisho nikamwambia Naomi tv inachosha halafu huyo kaka yangu mwenyewe kutwa mkali mkali yani hataki hata mimi nikacheze nje anasema kuna watu wakali na makatiri na mwenzie jogo wananivizia kila siku Naomi akasema Yogo ndio anakuvizia wewe, sindio? Naomi akanambia. Dida wala hata usibishe. Inawezekana kweli kaka yako kaona dalili za yogo na mwenzie mkatili. Wanakutaka ndio mana anakuzuia wewe. Si unajua makaka wa siku hizi. Hawataki dada zao wapelekewe moto. Ila dada wenzao wanawapelekea moto mpaka basi ya ni. <laughs> Mimi nikacheka kisha nikamwambia. Naomi. Siku moja na mimi nitapelekewa moto. Moto gani huo jamani? Akanembia. We si mwanamke. Lazima upelekewe moto bwana ila chungo usitoe kompalange. Maana huko vijana wa siku hizi wanapenda kweli michezo hiyo. Nikamuuliza Naomi. Kwani we ushawahi kupelekewa moto? <laughs> Siku moja huko mbali ila inauma siku ya kwanza hebu tuachane nayo bwana nisaidie kuosha vyombo twende kwetu tukakae Basi jamani nilimsaidia kuosha vyombo Naomi mpaka tukamaliza tukaenda nyumbani tukamkuta kaka bariki anaangalia move zake pale Alikuwa na package kubwa sana ya movie alikuwa katulia kimi anaangalia Sasa nashangaa kaka bariki Anamuangalia Naomi kifuani kumbe Naomi anaonekana madodo yake kwa mbali akaniambia mimi Dada Dida hebu chukue 2000 pale ka mchukulie rafiki yako soda ya baridi sana alafu umpe si ndio Sawa kaka basi mimi nilimwitikia kaka nikafanya kile ambacho kaniagiza Mimi najiuliza huyu kaka bariki mgumu kutoa pesa siku zote yani leo ananitumia mimi Nikamunulile rafiki yangu soda. He, mbona makubwa leo. Nikasema kweli kila shetani na mbuyu wake. Sasa, nachukua pesa niende kununua soda na umi ya nanembea. Dida, unenda wapi? Unenda kunichukulia soda gani? Badala uniulise kwanza na kunyo soda gani we unataka kuenda tu na kurupuka. Nikamambia, nisamee na umi. Unajua mimi 
najua soda nayo ipenda mimi na wewe rafiki yangu utakuwa unaipenda Nenda kanishukulie mm, ile ina saba eh saba juu eh saba juu mimi nimemisi kweli yani Kaka Barking akanembea Dada na mimi nichukulie Novida usirudi bila ya Novida na wewe chukua unachokipenda sawa eh basi mimi ni kanda zangu dukani soda anayetaka Naomi na mimi zote zipo yani saba juu na Fanta ya kwangu ila hiyo Novida sasa ndio kipengele maduka ya hapa mwanzo hakukuwa na hiyo soda Sindio nikaenda mtaa mwingine kutafuta na kaka kanembea nisirudi bila hiyo kitu Novida ambayo anaipenda yeye sana kipindi ambacho amekuwa kiangalia movie basi hiyo soda yake huwa iko pembeni kio ni baridi sana Kumbe kaka kanitoa kiakili sana ana lake jambo kwa Naomi Sijui kamshawishi vipi mimi nimepata Novida nikarudi nyumbani naona mlango wa kuingia ndani umefungwa Ila geti kubwa alijefungwa nyumba yetu ina fence hivi Nikazunguka dirishani kwa kaka na msikia Naomi anasema Barking mimi sitaki niache utani utanitia mimba na ugupa mimi nikatafuta upenyo nikawa na mchungulia kaka Naomi kashavua sketi halafu anangoa ya ndani tu yupo kitandani kaka barking yupo na boksa yake tu Naomi anasema tena Dada yako atarudi ataniona niache sio vizuri sio vizuri atakasirika Mimi moyoni nasema wewe fanya fanya nione fanya kwani mapenzi wanafanyaje fanya nione usinihofie mimi Nafsi yangu ilikuwa ikizungumza hivyo ila siwezi kumwambia kwa nguvu kwa sababu moyoni nikawa namwangalia vizuri tu Sasa kaka Barik akamvua nguo ya ndani Naomi Jamani Naomi ni msafi, yani amenyoa naona kibompoli yake inameremeta kweli. Yani ilivyo ni kama ya kwangu tu, kasoro yangu sijanyoa. Ilikuwa na kamsitu ka Amazon kwa mbali. <laughs> Jamani kakabariki msika tanua mtoto watu miguu. Halafu akatoa ulimi, akaupitisha kwenye mashavu ya kibompoli ya Naomi. Jamani Naomi kachukua mtu kaweka usoni halafu miguu kaitanua. Yaani amenogewa kweli kweli Naomi. Nikashangana mimi kibombole yangu inakuitapuita na ninavyoona kaka anavyomlamba mashavu ya kibombole ya Naomi. Huku dole gumba kaliweka juu ya gia ya Naomi. Jamani anavyofanyiwa natamani na mimi nifanyiwe vile naona Naomi anatoa miguno halafu anasema, "Bariki, niendue basi. Nishazidiwa mimi." Naomi anasema huku anakunja miguu yake kwenye kifua chake, yani kaka bariki nkasosiwa kibompoli yani. Jamani mimi sijui nini kimenikuta, nikajiingiza mkono kwenye nguo ya ndani, nikasugua gia yangu, nasikia utamu huku imetanua miguu. Jamani najisugua mwenyewe sasa. Mara hafra nasikia sauti na guso begani nikasema kimoyoni, "Toba, huyu atakuwa baba au mama." Tu. Kwa nini sikufunga si geti mimi na kielele changu mimi? Wakati nawaza huku nageuka naona Naomi anaingizwa mpini kwenye kibompoli. Na mimi nachomoa mkono wangu kwenye kibompoli yangu ile nageuka na kutana na baba. Eh, mbona makubwa leo? Baba mmoja hivi anakotaga makopo ila ni bubu akanionyesha kwa ishara anaomba nimpe makopo kama yapo ndani. Sio tena ka familia yetu kalikuwa kana iweza kwa namna moja ama nyingine. Kwa muda mwingine baba na mama walikuwa wanatuletea maji ambao ni special. Kwa hivyo kulikuwa na makopo mengi sana ambao tulikuwa tunarundika pale nje. Kwa hivyo wakuta makopo mara nyingi walikuwa kipita wakiachukua ile makopo. Sasa kwa sababu kuongea kwa ishara Naomi na kaka Barikin hawakusikia. Wao walikuwa naendelea tu kufanya ya kwao. Sasa na mimi nikamjibu kwa ishara makopo hamna. Ni yangu aondoke mimi niendelee kupiga chabo. Huku najichezea gia yangu mwenyewe ili niendelee kujipa raha. <laughs> Aya mambo. 
Yaani hata kama makopo yalikuwaepo ndani lakini kile kitendo cha kumruhusu ule mokota makopo kilikuwa ni kigumu sana kwa sababu chabu ilishita wala akili yangu yani. Na kweli akaondoka sasa mimi nataka kupiga chabo kwa sababu unamsikia Naomi anasema Ah bariki tam sana nasikia utam jamani Sasa hapo aliposema yako tamu nishajua anasema mpini wa kaka ndio mtamu Sasa nataka nione amekaaje na anahusikiaje huo utamu Ile nataka kuangalia yule mbaba mokota makopo si akarudishia tena geti kwa nguvu. Yaani ametoka kwa hasira kweli kweli yani. Yaani mpa. Eh. Naona Naomi anavaa rakaraka na kaka anavaa rakaraka yani tayari hofu ilishaingia katika mioyo yao. Naomi kavaa boksa ya kaka na kaka kavaa nguo ya ndani ya Naomi. Yaani ilikuwa ni furu mvurugano vice versa yani. <laughs> Msikilizaji Mambo yalikuwa ni hatari kuli kweli. Hapo ndio useme wa Kiswahili unatumia haraka haraka halafu unakosa baraka. Yaani haraka haraka haina baraka. Mimi nikaona hapa ni zuge mimi ndio nimefungua mlango nikatoka fasta fasta dirishani nikaenda mlangoni nimebeba chupa zangu na zuga sasa huku naimba. Rakata 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 rekete 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 tuturu tutu tutu tu. Kaka Barking akafungua mlango akanambia. Dada Dida, naona leo umeamka na nyimbo za zuchu eh? <laughs> Mimi nikacheka kama kweli nimeamka na wimbo wa zuchu. Kumbe hakuna lolote. Nilikuwa na jicho moja la hatari sana la chabo. Kama vile sniper. Kaka leo nina furaha tu rafiki yangu. Naona Rafiki yangu Naomi kaja kwetu. Mimi nampenda sana Naomi. Ni mpole sio mgomvi kama Aisha. Na mimi nampenda sana yani. Nampenda rafiki yangu kweli Naomi. Basi kaka Barking akasema. Dada Dida, safi sana. Shamsi kwa ni ni rafiki yako na yule? Yaani kabla sijajibu naona Naomi kama anamkata jicho kaka. Alafu Jicho la wivu hivyo. Kwa nini kaka bariki nkamtaja safi Shamsa? Mimi nikamwambia, "Ndio kaka. Ni rafiki yangu ila simpendi sana kama ninavyompenda Naomi. Mi Naomi ndio rafiki yangu wa kwanza kabisa ninayempenda kuliko wote." Kaka bariki akanembea. "Dada Dida, nakuuliza hivyo kwa sababu uh, yule safi Shamsa kwako ni mkubwa. Kwa nini awe rafiki yako?" Ata kufunza nini yule? Sasa naona Naomi sura yake imerudi kuwa sawa kwa maana kiwivu kilikuwa kimeshaanza kupotea. Nikamwambia, "Kaka, yule shogangu si urafiki tu, au na umri. Ni rafiki yangu tu wa muda hivi wa tunakutana, tunabadilishana mawazo, halafu kila mtu anachukua hamsini zake." Sasa nashangaa mimi kwenye kibombole yangu na hisi utelezi kumbe muda ule na hisi nimetoa utelezi kidogo na na nikao najisikia ka <laughs> ka tofauti hivi. Nikaenda chooni nikavua nguo zangu nikaanza kuchamba naona utelezi ule umeisha narudi pale naona kaka ananembea. Dada Dida nenda kanunulee vocha ya Safaricom kule mtaa wa juu ndio zipo. Sasa mimi nashanga vocha za safari kom mtaani. Ninazitoa wapi mimi? Wakati safari kom ni huko tu kwenye nchi za Kenya huko Uganda. Sisi huko kwetu tuna mivocha kibao ya mitandao yetu hii ya maofa kibao. Sasa kaka leo anataka safari kom ya nini? Ila nikajua tu huyu anataka niende mbali kusogea kwenda kufuata hizo huduma ili wao wafanye hao. Na mimi nikijifanya naenda kumbe nimezunguka tu kwa nyuma nimeganda. Amsikia kaka Barking anamwambia Naomi. Twende chumbani basi. Yaani huyu mpaka arudi tunakuwa tumeshamaliza kimoja. <laughs> Sasa wanakuja chumbani na mimi nimeshaweka mtego wangu dirishani. Naona chumba kizima na mlango wa geti. Nishafunga asije ule mwokota makopo akanivurugia ratiba mimi na starehe yangu kama ya muda ule. Sasa Naomi nikamona anacheka kweli kweli kuona kaka Barking amevaa nguo yake ya ndani halafu mpini umetokea kwa pembeni Jamani inashangaa na utamani mpini wa kaka Barking tena 
kakabariki nga kasema, yani wangekua ndi wazazi wa leo, wawu ngeenda kwenu. Boksangu mimi, ni ingebaki na kifuniko cha asali cha kwako tu. Naona Naomi anacheka huko na vua ile boksa, sasa kaka bariking akamumbea. Naomi, mimi nawai kufika keleleni kama ukije juu kuikalia. Naomba uikalie basi, tafadhali, fanya hivyo. Jamani kaka bariking kalala kitandani halafu mpini umesimama vizuri, naona Naomi anaupaka mate mpini kwenye kichwa chake. Jamani Naomi kumbe siu muoga, siaka m... Tambuka kaka bariking haka ushika mpini haka urengesha kwenye kibompoli yake. Sasa naona anachuchuma ana ukalia mpini. Jamani, mimi huku naona naanza kusikia utamu ni kavua kabisa ngoe ndani. Nigata nawa migu halafu ni kawa na jipeleka dole la kati kwenye kibompoli yangu. Na dole jamani lilisha gusa mashavu yangu na sikia raha mimi. Na mimi mwenye ni kakatikia kidole changu mwenye. Jamani naona utamu sinikajidumbugiza kidole chote jamani. Sijui sisimizi katokea wapi akaningata kwenye giangu. Nilipiga kunga vibaya mno. Jamani. Pamoja na ukunga ni leo upiga wa momivu ni leo sikia kumbe kaka na naomi mizuka ilikoi mewapanda kwa hivyo ulikoi haja sikia chuchote. Naona kaka anamchezea masikio Naomi na Naomi kaweka vidole kwenye masikio ya kaka anachezea huku kaukalia mpini. Mimi nilimtoa yule sisimizi mshenzi asichagua pa kungata. Yaani popote tu anangata. Sisimizi bwana. <laughs> Anaweza ataka kungata kwenye kalio kipindi ambacho akili yako iko mbali sana. Alafu msikilizaji unayo sisimizi tabia zao. Anakupanda na kupenya kabisa sasa kisha jua amepenya amefika sehemu fulani ambayo ni nyeti zaidi ndipo anaanza kungata unakuja kushtuka tu wewe hata kama uko mbele za watu sisimizi aona adabu kabisa jamani nikaona utamu zaidi Naomi alikuwa anausikia Naomi alikuwa akitoa migunu mbalimbali na kuchanganya herufi za a e i o u Sasa alikuwa na zichanganya kutoka nyuma kwenda mbele. Yani ilikuwa ni fulu mvurugano. Barikin na kupenda sana. Asante. Asante Barikin. Mimi ni kasema kimoyoni shaure yake kaka. Anamuacha na umi amuagia wazungu shu, kwenye shuka. Na wazungu wa mtu mzima jamani. Wanakuwa na rangi mbaya kule. Unachora ramani kama ramani ya Afrika. Yani ni wapaya kule kweli ya. Basi ni kana msikia kaka na ya nasema. Fanya yote tunaomi. Asante. Mimi ni kasema mwenyewe kimoyoni sasa waacho shirikiane tu kufanya mambo ya watafuwa nye mbona leo. Yani ni mesikia utamu kuli kweli. Sasa naona kaka amechomua mpini na mempa naomi afute na kitamba na kweli naomi akaufuta. Sasa naona kaka anampa shilingi lifushirini. Mimi ni kasema mwenye kimoyo ni kumbe ukimalize mchezo huu unapewa pesa. Aha. <laughs> Sasa na utamani kweli na mimi nifanyewe. Ni katoka zangu dirishani ni kawa naenda mlangoni na jifanya kama nimetoka alipo ni kaka na kaka kaja kufungua mlango. Naomi ananizuga mimi anajifanya yuko bize anangalia tv alipo niona ananembia. Dida naomba ni kawa ginasike usingizi. Kumbe kuangalia sana TV, unasikia usingizi hivi jamani. Moni nikasema, wewe unanizuga mshenzi. Sema tu kaoge usunuke jasho, umetoka kufirigiso huko na kaka vibaya mno. Na nimeona kila kitu, unandanganya. Ina seo kumba mdomoni ilikuwa nasema. Hizi sentese zilikuwa zinazungumza nafsi yangu. Basi na umi akaisi kumba hami nizungu. Kaka sana kumbe mimi niliona kila kitu jicho lilikuwa kama sniper kwenye chabo. Kila kitu licho kifanya nilikiona. Naomi kuangalia TV kidogo unasikia usingizi? <laughs> Haya twende kaoge uto usingizi. Mbona makubwa leo? Naomi akasema. Dida sijazoe kuangalia TV. Si unajua nyumbani kwetu hakuna TV. Basi anaongea huko na anaenda kuoga vile. Kisha kaka kaneambia dada yangu, chukua tu hiyo pesa ya vocha na we ununue. 
lamba lamba zikipita kwa sababu nahisi kwamba utakuwa umezijoka sana soda si ndio Mimi muone kasema hapa umenipa pesa kwa sababu yako na umefanikiwa katika jambo lako ndio maana unalifanya unaniachei pesa Nikamwambia sawa kaka na shukuru sana asante na kupenda kaka Akanambia haya poa basi mimi nikasema kimuoni hapa Naomi akitoka koga lazima nisaidie kufua. Yes nilimsaidia kuosha vyombo. Halafu aondoke bure bure hivi na ishirini ya kaka atamsaidia kufanya kazi hapa. Alipotoka nikamwambia nisaidie kufua. Na shangaa kaka anasema. Dadida sio vizuri mgeni akusaidie kufua. Kama umechoka kufua hizo nguo zitoe mimi nitakusaidia. Sawa. Mimi maoni kasema si umetaka kufua ngoja nitoe nguo. Kasoro nguo za siri tu sito zitoa. Nikatoa bonge la rundu la nguo ili kaka nisaidie kufua. Sasa nilipozitoa kaka akawa ananisaidia kufua, Naomi akaona sio vizuri yeye akae bure na yeye akawa anafua, basi nikamtolea mashuka na msakizia Naomi afue sana. Yes ndio anayo ile 2020 ya kaka. Kweli kwa kama malipo yani. Elfishiri ni ipo kwenye kipochu umeificha sasa utafua nguo mpaka basi. Kweli tulimaliza kufua Naomi akaenda kwao. Sasa akaja rafiki yake kaka anaitwa Robinson. Mimi moyoni nasema nitampa kibompoli Robinson. Yaani awe mwanaume wangu wa kwanza kabisa kupapasa hichi kibompoli. Sasa wakawa naongea ongea na kaka, wakaenda chumbani kwa kaka, wanapiga story. Mimi nikaenda dukani fasa nikanunua wembe, nikarudi nyumbani nikaingia chumbani fasa nikanyoa nywele zangu za Amazon. Hii siri nikimtega Robinson anione msafi. Basi kumbe kaka amezipenda ngozi za Robinson, akamuomba na yeye azivae ili akavimbe mtani kidogo. Mimi sijui wakati huo nishamaliza kunyoa nikapaka mafuta kwenye kibompoli changu nikawa ninameremeta vibano. Nikaenda kukaa karibu na mlango wa kaka ni yangu akitoka Robinson ni chanue miguu aone kibompoli yangu aanze kuvutiwa nayo. Nikachukua mchele nikawa nafanya kama nachambua huku nimevaa dela ndani nilikuwa sijavaa kitu chochote yani nilikuwa kama nilivyozaliwa. Sinaona mlango wa kaka unafunguliwa halafu uka tangulia mguu naona jinsi ya Robinson sijajua kama ni kaka ndio kaliva Mimi huku nimechanua miguu manu na kibompole nimekipaka paka mafuta yani kilikuwa kinameremeta vibaya mno Naona na shati la Robinson nikasema lazima angalie mbele tu ataona tu kibompole Jamani kumbe si kaka alipoangalia mbele akaona kibompole yangu na mimi sikutaka kumwangalia Nilikuwa namtega tu Robinson kumbe sio Kumbe ni kaka na kaona kibompole yangu e, 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 e. Sasa namwangalia kiwizi hizi tu Tunakutana uso kwa uso kumbe ni kaka. Kaka akaniambia kwa kunikazia macho. Wewe mbona umekaa hapa mlangoni? Eh? Halafu unapetea hapa mchere. Toka hapa. Ala. Mbona nikajua ananifukuza ili ninyanyuke rafiki yake asione kibompoli yangu. Ila mimi nikasema kimoni, nitanyanduliwa tu na Robinson. Haiwezekani nikae hivi hivi nisijue ladha ya mpini mimi. Kwa ni mimi roboti. Nikanyanyuka nikaenda jikoni sasa naona upepo unapita kwenye kibompoli yangu kumbe mtu ukizoea kuwa unavaa nguo ya ndani na siku ukiwa hauna nguo ya ndani unahisi upepo wote wa kokobichi huko unapita kwenye kibompoli Mimi mwenyewe nikaenda kuchukua nguo nikavaa nikaanza kupika Mara baba karudi amekaa kumbini na msikia kaka Barking anamwambia baba kwa kunongona hivi Yeni katika sauti ya chini sana. Baba, unajua dada Dida anamjua Safi Shamsi, halafu anasema ni rafiki yake. Baba akasema, "We barikin, Safi Shamsi huyu, huyu mama yako wa kambo wa kimekimia au?" Kaka barikin akasema, "Ndio. Na mimi nimeshtuka ila sikutaka kumwambia kama yule ni mama yetu wa kimekimia." <laughs> Baba akaguna kisha akasema Kwanza hapasi kujua Anaweza akamwambia mama yake Sasa weo akikisha Dida hatoki hapa nyumbani kwa sababu Anamjua safishamsi 
Hajui kama huyu ni mwanangu. Anaweza kamtambulisha mimi ni shemeji yake ikawa ni balaa kubwa huko mtaani. Tukachekwa sisi kumbe tunapiga show za kimya kimya sisi. Sasa kabla kaka barking hajajibu, sawa? Au sio sawa? Mama anakuja anakuta wanaongea kisha wakabadilisha mada baba akasema We bariki hivi kipa wenu hajavunjika kweli mbavu maana lile shuti lilikuwa ni noma sana shuti la aziziki lile ah tari aziziki alipiga moja kubwa sana yule kipa hajavunjika mbavu kweli ah baba acha na nayo mambo bwana so jua mechi zenyewe shaisha hizi ah Mama hakutaka amalizie akadakia na yeye akasema mume wangu na wewe kipa wenu ajinyia kweli maana lile tobo <laughs> mimi nikaona mama anazugwa hapa kazugika vibaya mnwa nikaja kwenye nane. anadhani wao walikuwa wanaongea mambo ya mpira wa simba na yanga kumbe wenzao walikuwa wanaongea mengine kabisa ambayo walikuwa ni nje ya mada yalikuwa ni mambo ya mawindo <laughs> mama akaniita dida Dida mwanangu nikaitika abe mama akaniambia mwanangu naomba unichukulie mafuta ya nywele nataka leo unifumue nywele zangu nikao shisho yangu weza kulini utafumua jamani mama ananipenda nasikia raha mara aniite mwanangu mara aniite shoga yangu basi upendo tu uliokuwa kwake kwangu mimi kabla sijajibu kaka barking akasema mama Naomba hiyo pesa nikanunulie hayo mafuta ya nywele. Yaani mimi nilijua tu kaka bariki ngataki mimi niwe na uhuru. Sasa huyo michongo anayoleta mimi nitakataa na amu ya kutaka kunyandulia mpaka lini. Yaani ananizuia mimi nistoke hata kidogo. Na mimi ninataka kujua ladha ya mpini. Mama akasema, "Acha tu aende Dida. Kuna vitu vya kutuma wewe na vingine vya kumtuma dada yako." Sawa eh? Mimi mimi nikasema amenikomoa kweli ya. na rumba yake. Yaani natamani njeni nionane na Jogoo Paul au mkatili mmoja. Hapo nimpe utamu au hata nikimuona Robinson nampe utamu utamu. Basi mama akanipa pesa nikanunue mafuta nywele. Huku ananiambia, "Hakikisha unasoma tarehe ya mwisho ya matumizi. Usio kaniletea mafuta ambayo yameisha tarehe yake ya matumizi." Alafu akaja kuchoma ngozi yangu au kuharibu nywele zangu mimi. Basi huyo mimi nikatoka nina furaha na pita mitaa na waona jogo na mkatili sasa kweli nikakutana na jogo amesimama na mwanamke mmoja anaitwa Aisha. Namsikia Aisha anasema, "Jogo, unajua mimi mume wangu mimi mwanajeshi. Yeye akiondoka harudi wiki mbili au tatu. Sasa kinachoniumiza mimi ni hamu." Hivi mwanamke kikaa na hamu muda mrefu. Eh? Nasikia anakuwa na ugonjwa wa kucheka cheka ovyo. Hivi ni kweli? Sasa mimi nikasema kimoni swali zuri sana. Kweli kumbe huu mchezo mtamu kweli kweli mpaka mtu anakuwa na hamu? Eh? Na mimi nitaujua tu, haiwezekani nisijue wakati kibompoli ya Naomi na yangu zinafanana vile vile hata kwa ukubwa. Namsikia Jogo anasema, "Aisha, hakuna kitu kama hicho." Hayo ni maneno ya mwanamke tu. Alezoe kunyandulia mara kwa mara. Sasa wewe kwa nini uone wiki tatu ni nyingi? Na kushauri fanye biashara yote ile ambayo itakuwa inafanya akili yako iwaze biashara kuliko ukikaa tu na unakuwa unawaza hayo mapenzi. Mwishoni anakutesa kweli. Naomba ufuate huu ushauri wangu. Tafuta kitu ambacho kitakuwa kinakushughulisha, kinaushughulisha mwili wako, kinaishughulisha akili yako pale ambapo unachoka unapumzika unaanza biashara unaanza kutoka unaanza kwenda kufunga bidhaa unaanza kufanya iki hapa utawaza sana mapenzi hebu yafanye maisha haya katika mapenzi ya sikutawale ila wewe yatawale mapenzi unakuwa na uwezo kufanya chochote Aisha akasema poa nitafuata ila sijui kama nitaweza mwenzio napenda kunyondolewa kweli eh Jogo akasema Sawa, acha mimi niende. Naona wewe akili yako umeweka huko na si vizuri kwa mke wa mtu kuongea maneno kama hayo bwana. Sasa Aisha akapigiwa simu akakaa pembeni na anaongea na simu. Mimi nikamuita Jogo. Akacheka sana akaniambia, "Dida Brown, dada bariking, upo na kaka yako. 
Leo amekuachia huru. <laughs> Maana anakubana sana ule jamaa. Nikamwambia, "Ndio, ila jogo, mimi ni sikuweza kumaliza neno, naona aibu." Kisha akaniambia, "Una nini dida? Mbona usemi? Twende kwako nitakwambia." Mm. <laughs> Haya, twende. Sasa moyoni nasema nitamwambia na mpenda au nimwambie naomba uninyandue. Nawaza maneno lipi lianze? Ili anionyeshe utamu na ladha ya mpini. Mimi nikaona nikifika najitoa fahamu tu namwambia naomba uninyandue moja kwa moja. Naweza kumwambia na mpenda naye akaniambia na nipenda kumbe anandanganya tu. Nitashindwa kuingizwa mpini mimi. Sasa natembea huku nikiwaza staili aliyokuwa amekaa Naomi pale kitandani kwa kaka mpaka anasema anakojoa na shanga kibumpuli kinavuta kweli kweli yani nazidi kupanda mzuka hali ilikuwa sio shwari kabisa katika mwili wangu kijasho cha mamba kilikuwa kinaanza kunitoka nikafika nyumbani kwa jogoo moja kwa moja nikaingia chumbani kwake nikajitoa ufahamu nikapanda kitandani kisha nikamwambia jogoo naomba ni nyandue mimi nataka nijue ladha mpini Sasa Jogo hajajibu mlango wake unagongwa kumbe kaka Barking amekuja kwa Jogo na Jogo akadhani amefuatwa na mpangaji mwenzake wanataka pesa umeme. Gongo gongo gongo. Gongo gongo Jogo. Jogo. Acha nikafungue mlango kwanza. Nikampe pesa umeme huyo. Maana wameshaona nimerudi sasa kelele tu. Ah. Jogo. Jogo. Mimi tena nikajitoa ufahamu nikavua nguo kabisa nikabaki kama nilivyozaliwa nikajifunika shuka kuanzia kwenye mabega mpaka miguuni ili jogoo akija anifunue tu aninyandoe sasa jogoo nafungua mlango tu akakutana uso kwa uso na kaka kaka barikin he sasa kaka barikin akamuuliza jogoo oya ndugu yangu ugunenea dada yangu kujamuona kabisa mtani hapa Jogo akamjibu Mimi ndio umetoka kuniamsha sasa hivi. Sasa kwani ametoroka nyumbani au? Kaka Barikin akasema, "Hapana, hajatoroka. Mama alimtuma akamnunulia mafuta." Sasa mimi nikadhani ameenda duka la juu kule. Naenda kule Simone. Ndio nikajua ameshuka pande za huku. Ndio maana nimekuuliza hujamuona amekatiza mtaani hapo. Jogo akamjibu, "Hapana, sijamuona ila wewe usongemsubiri tu nyumbani." Sushaji wa metumwa, mafuta na mama. Si atarudi tu. Kaka Barikin akasema, "Jogo, we hujui tu hawa wanawake. Wanaweza wakaleta ujinga. Mafuta hayo hayo ndio yakawa kila inishi." Jogo akasema, "Ah, Barikin, una mazo mgando sana ila sikulaumu. Ni mwisho wa kufikiria kwako. Aya, unamwona mama yako mdogo, huyo mbele yako, kamsaidie begi." Kaka Barikin akasema afadhali mama mdogo kaja ngoje niende naye nyumbani Jogo baadaye Jamani Jogo akaja chumbani kisha akaniambia Dida mama yako mdogo naona kaja naomba uende kwenu kwanza mambo hayo unayotaka wewe kuna siku utafanya ila sio kwa sasa naomba uende nyumbani kwenu kwanza mimi naondoka zangu Jamani mimi nikaona nisilazimishi acha nimwahi tu mama mdogo Basi nilienda dukani nikanunua mafuta ya nywele nikaenda nyumbani bahati nzuri tumefika wote mama mdogo na yeye ananipenda kama anavyonipenda mama ikawa raha tu mama mdogo akawa na mfumo wa nywele dada yake mimi nikawa napika sasa baba akaondoka siji wapi na kaka akaondoka pia mama alipomaliza kufumulia nywele akaenda salon kuosha nywele sasa akaja shoga yake mama mdogo wakakaa nyuma ya nyumba Mama mdogo akawa anamkumbusha mastori ya hapa na pale ya zamani. Mimi nikawa nawasikiliza tu, hawajui ya kuwa kwamba nilikuwa nawasikiliza. Mama mdogo akasema, "Shogangu, nikiwaga hapa nakumbuka kipindi dada alikuwa mkali, hataki nitoke nje. Na mimi hamu ikinipanda nilisi mama pale, akapita mwanaume nikamuita nikamwambia, "Njoo dada, hayupo." Jamani, kumbe penzi la kumhofia mtu tamu kweli kweli. Ila hiyo siku nilisikia utamu kweli. Halafu yule kijana sijawahi kumuona tena yani alipotea mazima. Yule rafiki yake akasema, "Yaani nikikutana na wewe, huu unanifurahisha sana. Unavyonikumbushaga mambo ya zamani. 
hata mimi nishawahi kumuita kijana nikamwambia njoo mama hayupo akaruka ukuta kanenyandua jamani kweli penzi lile lilikuwa ni tamu sana kama la kwenye jumba bovu <laughs> acha nicheke mie usichana una mambo <laughs> Sasa mimi nikasema kimooni kumbe huu mchezo ni mtamu sana. Haiwezekani mama mdogo amuite mwanaume njoo dada hayupo. Na yule rafiki yake alimuita mwanaume njoo mama hayupo. Na mimi lazima nitamuita mwanaume nisikie utamu. Nani asipenda utamu jamani? Basi hiyo siku ikaisha siku ya pili baba na mama mdogo pamoja na kaka wakawa wanaenda kwenye shughuli. Kaka si akaniambia. Wewe usije ukatoka huko ndani. Ole wako. Baba akasema Tunafunga mlango mkubwa atatokea wapi? Sasa mama hakusema hata neno moja. Mimi nikadhani atasema moto ukiwaka itakuwaje au nyumba ikipata tashoti ya umeme ataponaje mwanangu. Na shangaa amekaa kimya tu ina maana amekubali mimi kufungiwa ndani kama pimbi fulani hivi wa kufungwa. Na kweli nikafungiwa ndani mimi maoni naumia kweli yani wao hao wanaondoka. Sasa nakaa kidogo nasikia geti linagongwa. Naenda kuchungulia kupitia kawazi kiliko kuwepo katika mlango na mwona Robinson. Nikakumbuka zile stories za mama mdogo na rafiki yake kwa nini mimi nisiseme nikamwambia Robinson bwana. Jo, mama hayupo. Robinson akaniuliza hakuna mtu yote ndani? Nikamwambia ndio, hakuna mtu yoyote. Jo, turuko ukuta. Robinson kumbe ka, kashajua nataka nini. Hakutaka kuremba, akaruka ukuta fasafasa kaingia ndani akanambia. Dida Usiju kamwambia kaka yako vua nguo nikupe utamu. Mimi nilivyokuwa nina hamu ya utamu nikavua nguo fasta. Nikaona msikiliza yeye anasemaje. Na muona na yeye anameshusha suruali yake, anampini kama wakaka bariking, alafu umesimama kabisa yani. Dida bongo basi au nataka kulala chali. Mimi nikamwambia tunde chumbani kwangu nikaukalie bwana. Jamani hapo nishakumbuka seli ya Naomi alivyomkalia juu kaka bariki basi Robinson akanishika matuta yangu huku tunaenda chumbani. Mimi nasikia msisimko wa nguvu, yani naona raha kweli kweli anavyo niminyaminya matuta yangu. Kweli tulifika chumbani kwangu, Robinson akalala kitandani halafu mpini umesimama. Mimi nikaushika nikaulengesha kwenye kibompoli yangu. Sasa na ukalia yani, naishusha kiuno mpini uzame. Naona kichwa cha mpini kimegusa mlango wangu ila hakiingi ndani. Robinson akauliza, "Dida, kwani wewe ni Bikra? Hujawahi kumpa mtu utamu jamani?" Nikamwambia, "Ndio, sijawahi kumpa mtu yote utamu." Ah, "Dida, siamini macho yangu, kama na mimi leo natoa Bikra. Unajua sijawahi kutoa Bikra mimi. Toka nizaliwe. Na si ya umimi tu. Wengi tu hatujawahi kutoa Bikra. Ila Dida, nasikia ukitolewa Bikra inauma. Ila baada hapo unaanza kusikia utamu Dida. Lala wewe chini. Ebu lala." Nilikuwa tayari nikato huo tepe nisiki utamu na mimi nikalala chini ya godoro mimi huku miguu nimeitanua Robinson akachukua mpini wake akaanza kwanza kunisugua gia nikawa nasikia utamu kwa maana naona na kunika kweli kweli Jamani nimechukua mtu nimeweka usoni simwangalie Robinson usoni naona anazidi kunisugua gia Mimi mwenyewe na katika kiuno yani utamu ulikuwa na nishawishi kukata kiuno Mimi jamani nikajikuta nasema tu Utamu Robinson nasikia utamu jamani kumbe tamu Robinson akanembea Dida usiogope na kupa utamu halafu nikutoe bikra Mimi nasema haya Jamani Robinson ni mtundu akaninyanyua mguu wangu wa kushoto akaubetua hivi Kaubenjua unyayo akanilamba unyayo huku akanikandamiza mpini ndani Jamani juu natekenyeka chini nilikuwa nasikia maumivu kwa mbali mara yakazidi ila mpini ukao shengia ndani nilingata meno mimi. Jamani kumbi bikra inauma hivi. Robinson akanambia Dida, acha niende. Siku nyingine utasikia utamu zaidi. Ila fanya mpango toke nikakupe utamu guest, sawa? Mimi naitika tu kwa kichwa tu nishatolewa usichana wangu jamani. Mambo yalikuwa ni maumivu tu muda huo. Robinson akaondoka zake akaruka ukuta na akatokomea huko. Mimi nikamka, nikajikongoja hivyo hivyo nikatoa shuka yenye damu. Mwenyewe nikaenda kuloweka kwenye beseni nikaenda kunawa kibombo yangu. Nasema moyoni ndio sina bikra tena mimi. Basi nilikuwa natamani bado nipate hiyo raha ya maumivu nishapata. 
Sasa upande wa Jogoo Paul akakutana na rafiki yake anaitwa Mkatili. Mkatili akamwambia Jogoo, "Oya mwamba, naomba uokoe jamii hususan hawa wanawake. Unajua Aisha anafanya jambo la hatari sana, yani anatembea na babake barekin na barekin mwenyewe." Halafu ukizingatia Aisha ni mke wa mtu, halafu ni mke wa mjeshi. Hivi unadhani kitokee imefahamika haya anayoyafanya? Huoni Aisha anaenda kuwatia aibu wanawake wengi kwa jumla katika hii jamii. Na mtu unaposema wanawake hawana akili, anakuwa amemtukana mpaka mama yake. Na mama zetu hawa jogoo, naomba uokoe hili. Tusi kubwa sana ile. Najua wewe ni mtu wa masomo sana, hebu fanya kitu juu ya hili. Jaribu kuelimisha watu. Basi jogoo akasema, "Kama nitasema ni mseme Aisha tu." Nitakuwa nakosea kwa sababu wanawake wanaotembea na waume za watu ni wengi sana. Mimi nitawaita madada wa mtaani ni wape somo bila kumlenga mtu yeyote mwenye tabia hiyo. Nadhani anaweza akaacha sio vizuri kutembea na waume za watu. Sasa kama huyo Aisha hajui kuwa baba na mtoto wanapita kwake kwa sababu yeye kajizoesha hivyo kupelekea moto tu. Hata jana nilikutana naye. Nadhani kuna kitu nilimshauri lakini hakunielewa. Mkatili akamwambia Jogoo, "Mwamba, twende pale, wapo wanawake kibao pamoja na Aisha. Yupo pale, hebu twende ukaseme pale somo au mpaka ukatunge." <laughs> Jogoo akaguna kidogo kisha akasema, "Mimi popote niko fresh tu, nimezaliwa kuelimisha jamii. Twende, nikawapi somo. Yaani mimi ubongo wangu una chaji tu, una madini kama yote." Huo muda mwingi sana huo natumia kusoma vitabu mbalimbali, kupitia majarida mbalimbali ya wana falsafa duniani. Kwa hiyo kichwa changu kina madini ya kutosha. Yaani hata ukiniamsha usingizini nikatoe somo mimi natoa tu. Sio lazima nitunge. Kweli walifika na wakakuta wanawake wengi sana mpaka Aisha alikuepo. Jogo akawasalimia halafu akawapa somo hili. Nataka mlitambue hili dada zangu. Mume wa mtu anapokufuata ni kama anataka faraja kwako. Haijalishi atakupa nini, lakini mara ukishakosana na wake zao, ndio wanakufuata na ukiweza kujua anataka nini na ukafanya, huwa wako kama hawana akili vizuri na kuamua kuwa na wewe. Mwisho siku akili zikiwarudia au wake zao kujirekebisha, wanatulia na wake zao. Unabaki kwenye matatu kama vile huko magomeni mapipa. Wasichana mnatoka na ume za watu kuolewa itakuwa ni ngumu sana kwani vijana nao hawatumii long time sana kwa relationship. Mwisho siku mume wa mtu anakuacha na kijana anakuacha. Kama ndio ulizana mume wa mtu masikini mtoto anakuwa wa kuyumba yumba tu bila uhuru wa baba yake. Unaweza kujiachia laana katika maisha yako kwani mke halali ama m- watoto wa mume huyo Huamini kwamba mateso na karaha wapatazo ni kwa sababu yako. Na hivyo siku zote huwa wanaomba mabaya na laana kwako, si amani tena wala maisha faraja. Dada zangu, kwa ufupi msitembee na waume za watu. Aisha akapiga msonyo huo na kusema, "Weje go. Mume wa Ngedere mjini tutamtoa wapi? Wewe umeshavuta mchana eh?" Eh? Au umemtongoza mwanamke amekukataa alafu unaona yule mwanamke anatoka na mume wa mtu ndio imekuuma sana. Hehe. He. Nikwambia kitu. Oa mke, alafu mtunze mkeo uone wanawake kama hawajakunyatia. Na wao wanakutaka kwa sababu mume wa mtu ni mtambabu. Haina kuja kulala kwangu, kulala kwa mkeo kwangu unakikuna na kunipa ninachotaka jogo. Umechina wewe. Niangalie juu mpaka chini. Sura unayo? Hehe. He. Cheko lako hilo. Mkatili akasema. Jogo, twende. Wewe ujumbe umeshawapa. Yule si ana akili yule. Anatembea na mume wa mtu wakati na yeye kaolewa. Acha. Acha naye, tuweze tu, tuweze tu mwangu. Twende. Sasa wakati Jogo anaondoka na mkatili, Aisha akampigia simu kaka Barking, akamwambia. Barking Kinawasha mwenzio upo wapi? Kaka Barikin akasema poa na kuja kwako niandalie nije nikikune. Sasa Aisha akaenda nyumbani kwake kumsubiri kaka Barikin. Sasa amefika akamtumia ujumbe. Mai, yani mwenzio kimbompoli kimelewa kabisa. Kina hamu na wewe. Chofasta bwana. 
kumbe ujumbe ule akatuma kwa kaka Barikin ametuma kwa baba na baba kuona ujumbe ule mzuko ukapanda akawa mwacha mama na mama mdogo anataka kumwaga na Barikin hamoni baba akasema na wai kazini akija Barikin uh, mtania gear sawa kaka Barikin akaka shawai kufika na hakutaka kuremba akaingia chumvini anafanya yake kama kawaida analambalamba machavu ya kibompoli Baba naye analiweka sawa kwenye suruali mpini maana akisoma ujumbe mzoka unazidi kumpanda tu huyo anaenda kwa Aisha hajui mwanawe anafanya yake huko Anafika pale anagonga Aisha 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 anaisi mumewe ndio kaja anamdumbukiza kaka bariki chini ya uvungu wa kitanda anamwambia Tulia mume wangu huyo sasa utulie hivyo sawa eh? Kaka Barikin akaingia chini ya uvungu akiwa anatetemeka anajua mumewe Aisha ni mwanajeshi. Sasa Aisha akaenda kufungua mlango, anakutana na baba, hakutaka kumuonyesha dharau kwa sababu baba anampa pesa za kutosha za matumizi na kila kitu. Akamuingiza ndani baba na hamu zake anavua sturuali tu na mumewe Aisha ndio kaja kweli. Anagonga mlango kwa nguvu huku anaita Aisha. 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 Wewe wote ndani wanatetemeka. Baba mwenyewe anakimbilia uvunguni mwa kitanda. Hajui chini uvungu yupo mwanawe. E ilikuwa ni hatari sana. Bahati nzuri baba anainama tu. Na yule mjeshi nje anasema, "Mke wangu, begi langu utaliona mlangoni. Kuna sehemu na wai mara moja, sawa?" Sasa Aisha akaona ngoja ahakikishe kweli akasikia sauti ya gari inaondoka. Baba hakuna cha hamu, hakuna cha nini wala kusema naondoka alitoka mbio mwenye alikimbia na kaka Barikin akatoka uvunguni mbio mbio sasa baba na Barikin bado hawajajua kwamba wanashia penzi moja kwa Aisha maana kwenye fumanizi pale hawajaonana uso kwa uso kwa sababu mtoto alikuwa uvunguni baba speedi yake akaenda kwenye nyumba ndogo ya Safi Shamsi na Safi Shamsi akajua baba katoroka kwa mkewe kawai kibompoli kwake hakutaka kuremba nyumba ndogo zinajua kupokea wanaume bwana akamwashia feni kwanza jasho lipoe. Huku anamkanda kanda kidogo kwa maji safi na kitambaa kilicho kwa kikavu. Huku kaenda kuchuma majani ya ma, mwa 40 akatia kwenye sufuria akawa anachemsha. Utadhani anachemsha dawa ya tumbo kumbe maji ya kuoga ya baba. Nadhani Safi Shamsi anajua majani ya mwa 40 ni dawa ya ngozi. Yaani ngozi inakuwa na afya tere. Nyumba ndogo bwana. <laughs> Zina mambo sana. Wakati maji anachemka baba alikuwa na nyosho nyosho mwili taratibu huku ananyosho nyosho vidole na anaambiwa pole baba anasema asante yani kama anadekezwa hivi akavuliwa nguo baba zikawekwa kwenye beseni safi shamsa anafanya utundu wake anachukua barafu anaweka kwenye maji yani kashaye poa jikoni na kashatoa majani sasa anayapoza mani baba anapelekwa chooni maji akaenda kuogeshwa na tenge kavishwa yani Safi Shamsi alikuwa na maajabu ya hatari kama kazaliwa Tanga. Na Safi Shamsi akachukua nguo anafua sasa. Mimi huku mama karudi kanembea. Mwanangu, haya nenda kamchangamshe macho nje. Saa moja tu alafu urudi ndani maana umekasa na ndani. Mimi nikatoka mbio mbio nimemisi shoga yangu Safi Shamsi, nikaenda kwake naona anafua nguo kama za baba. Akaniambia, "Kaa hapo shoga yangu nikwambie kitu." Mimi nimekaa tuli huku nasema kimoni zinafanana kabisa na baba au ndio zenyewe. Safi Shamsi akanembea. Chogango, wewe ni mzuri ila ukiwa mzuri na hauna akili. Panapoumia ni sehemu zako tu za siri. Wanaume wanakuchokonoa kweli kweli. Mimi nakwambia hivyo kwa sababu naona yani wanawake wenye umri wa miaka kama ya kwako hawasiki kitu. Yani wanatesa sana wazazi wao tena kweli na tabia zao chafu. Sasa shoga yangu mimi nakupenda na lazima nikwambie kama unaye bwana basi baki na huyo huyo sio umpe kila mtu tu utam. Watakupiga piga kama mpira wa kona yani watakuzagabua vibaya mno. Na watakuita maharage ya mbea yani maji mara moja. Kuwa makini sana na wanaume. Nikwambie kitu. M? Hmm? Nimekuelewa shoga yangu. Kumbe wewe umeolewa? Akanambia kwa nini unasema hivyo? Nikamwambia, "Naona unafua nguo za mumeo. 
akaniambia kwa sauti ya chini sana, "Dida, sijaolewa ila kuna mzee mmoja ndio ananilipia kodi na ananiwezesha kila siku hali katika hali za kimaisha. Ndio namfulia hapa huku naangalia amebeba shilingi ngapi. Sisi nyumba ndogo, tunamsachi mwanaume kwa kutumia akili kama unampenda sana, unamfulia kumbe unamsachi. Ukiona kibunda kazi anayo pale kitandani ila ukiona pesa yenyewe ya mawazo eh, basi tu unajifanya tumbo linauma hapo hapo ila pindo pindo kwa pesa kidogo alafu ana sepa zake ila usinige mimi we tulia dida ujue na kupenda sana kuna siku nitamtafuta mama yako ni muombe wewe wewe unakuja kwangu yani sijui nikwambie nini dida nakupenda sana dida naomba sana uwe na tabia nzuri usi na tabia za ajabu sawa eh Nikamwambia sawa ila sasa huyu mzee si mume wa mtu kwa nini usiachane naye? Akanambia Dida, wewe unafaa kuwa mke wa Jogopol. Nasikia ametoa somo mtaani huko wanawake sitembe na wanaume za watu. Ila Dida unadhani tunapenda kuwa nao maisha tu. Wewe unadhani kuna mtu anapenda kuwa mwizi? Ila Dida usiniige mimi. Nalo sitembe na mume wa mtu. Halafu huyu mwanaume mwenyewe mbona atoki jioni? Mimi nikajua huyu ni baba na hawezi kutoka chooni kwa sababu ananiona mimi sasa. Simu yake inaita Safi Shamsi akaenda kuichukua ndani. Hapo hapo nikawekea mstari kwa lile ambao nilaliwaza. Maana nimeona simu ya baba kabisa anayepiga ni mama. Sasa Safi Shamsi akamtusi mama yangu moyoni. Nikaumia sana. Huyu mke asiyejua kumtunza mumewe ndio anapiga tu. Si unaona? Ameandikwa my wife. Acha nimpelekee chooni huko. Bwanangu amtuulize kwanza shobo zake maana leo nataka nimpe kitu roho inapenda. Nimeona kwenye suruali kuna pesa za kutosha sana. Jamani moyoni nikawa naumia kuambia mama yangu hajui kumtuliza baba. Sasa Safi Shamsi anagonga mlango wa chooni. Baba akafungua kidogo akatoa mkono tu na akazima simu kabisa badala kuongea kazima kabisa. Mimi nikaondoka niliona kama Nitashindwa kuvumilia maneno maana na isi Safi Shamsi atazidi kumsema mama kwa ubaya. Sasa narudi nyumbani na mkuta mama yupo jikoni anapika anamwambia mdogo wake. Mimi chakula cha mume wangu sitaki apike mtu yote na kama mwenyewe jikoni nampikia mume wangu. Ini naona simu yake imeisha chaji maana kuna muda nimepiga imeita hajapokelewa. Sasa hivi simpati kabisa yawani. Pia amekutana nini jamani mume wangu? Jamani Moyoni nikao naumia sana. Natamani kumwambia mama ukweli ila nikao naogopa. Naona mama mwenyewe anahangaika kupika hajui baba anamsaliti. Mara akaja naumi akamsalimia mama akamwomba mama leo alale kwetu. Kwa kuna wageni, kwa hivyo sehemu ya kulala ilikuwa haitoshi. Mama akampigia simu mama yake. Naomi akamuuliza kuhusu Naomi kulala huku. Na mama yake Naomi akasema ndio nimemtuma aje kuomba hifadhi kwa leo tu. Basi baba siku hiyo akachelewa kurudi nyumbani, Naomi usiku akanitoroka kitandani na akaenda chumbani kwa barking. Kumbe mama mdogo amemuona Naomi ameingia chumbani kwa barking, si akaenda dirishani kupiga chambo. Anaona Naomi anavyopelekewa moto na yeye mzuka umempanda akaanza kujichezea. Kumbe baba naye karudi kafungua geti kwa sababu fungo anazo anamuona shemeji yake yani mama mdogo anaichezea kibompole huko anapiga chabo. Baba akaona fursa hii hapa akamnyatia akawa anaenda kumstiri kidogo ampe na yeye mpini ili asijitese apate haki anayoipata Naomi. Baba akamshika mama mdogo na mama mdogo hamu zipo juu akupiga kelele zaidi akashika ukuta kabongoa bongo. Baba hakutaka kuremba kibompoli kina utelezi wa kutosha akampelekea moto mama mdogo bwana Sasa mama ameamka na wenge lake la haja ndogo anasikia kama kuna watu nje ya nyumba si akatoka ukumbini akaona milango ipo wazi Sasa anatoka nje akaone kuna nini kinachoendelea huko Bahati nzuri kwa baba na mama mdogo kuna majambazi walikuwa na rusha risasi juu kwa nje. Huko kuna sehemu wamevamia. Mama alirudi chumbani kwake mbio mbio akajua aliyekuepo ukumbini na yeye alikimbia milango akaja wazi. 
mama anasema jamani mume wangu siju uko aliko asirudi kwanza asikutane nao majambazi upande wa baba wao hakuna adai baki nje risasi si mchezo mpini ulinyo wenyewe Naomi naye akarudi chumbani kwangu akalala na baba akaingia chumbani kwake mama anamkumbatia mumewe huko anasema Asante Mungu Asante mume wangu umerudi salama Baba hajashtukia hata kiarufu cha jasho akasema Mke wangu kaneke maji nimekimbia sana mpaka na hisi nimemwaga jasho lengi sana Mama akaenda kuweka maji hapa ndio ule usema wa Kiswahili unapotimia usole jua ni sawa na usiku wa giza Baba anaoga, anapewa chakula, anakula huku anaulizia usalama wa nyumba pale. Wakaenda kulala, sasa asubuhi na mapema mama na mdogo wake wakatoka na Naomi akatoka zake. Baba akamwita kaka Barking akamwambia, "Barking, wewe unashindwa kumzuia Dida, kwa nini?" Wakati huo mimi nipo chumbani nimetuliza masikio yangu tu vizuri na wasikia kaka Barking akasema, "Kwani kafanyaje dada?" Eh? Bona alikwepo hapa. Baba akasema. Jana si akaja kwa Safi Shamsi kule. Mimi naoga amekaa pale anampiga piga mdomo tu. Eh? Wewe unatakao mchunge huyu. Asitoke toke hapa. Atakuja kupewa mimba huyu na wauni. Hasa huyu Jogopol huyu kaniudhi sana. Mimi nikasema kimoni baba ameudhiwa na nini tena Jogopol? Kaka Barking akamuuliza amefanya nini? Baba akasema. Yeni anaenda kuambia wanawake wasitembee na wanaume za watu. Yeni anajifanya yeye ndo msafi. Hajawahi tembea na mke wa mtu hata kidogo. Ameniudhi. Kuna mama yako akamba mwingine huyo mwanangu siku moja nitakuonyesha. Chombo si unakijua tena baba. <laughs> Naweza kuchagua yani mimi nachagua vitu juu ya reli, yani vitu bomba kabisa vimenyoka. Kaka Barke akasema, <laughs> "Baba, huyo mama akamba mwingine chombo kuliko safi shamsi?" Mm. Acha kunzingua baba. Baba akasema, "Safi Shamsi ana sifa zake na huyu ana sifa zake. Safi Shamsi ni mwanamke mwenye kuangalia kesho sana. Yaani yeye hata ukikaa naye utasikieni fungulie biashara, nataka kufanya hiki na kile, ila huyu mwingine ni utamu kwenda mbele tu. Mwanangu, wanawake hawa dawa yao kuwatembezea tu rungu kwa mredi kipepe." <laughs> Atari sana. Sasa mimi jamani niliona kumbe baba na kaka Barkin lao moja tu na Jogopole wanamchukia bure kabisa kwa sababu anatoa masomo ya kuonya wanawake wenye tabia kama hizi wanazozipenda wao. Mara mama akarudi na mdogo wake kisha mama akasema, "Jamani, kweli ukitembea na mwizi na huna kuwa mwizi, nimeamini ule usemi." Maana mkatili anatembea na Jogopole sasa hivi na yeye kawa mtu wa masomo kwenye semina tofauti tofauti. Acha niwashe TV tu msikilize mkateli. Mimi nilitamani mkateli atoe somo linalohusu tabia za baba na kaka ili wabadilike. Mimi ninaumia roho sana. Mama anampenda baba kumbe baba anachepuka na michepuko kama yote. Mara mkatili anasema maneno magumu sana yenye tija na baba kama yanamgusa hivi. Maana mkatili alikuwa anasema maneno haya. Kila kitu kinachotokea katika maisha yako ni matokeo ya machaguo uliyofanya. Everything you experience today is the result of choices you have made in the past. Machago hayo ni marafiki zako, ndoto zako za kila siku, mazingira unayoishi, magazeti, makala, vitabu, namna unavyosali, namna unavyofanya kazi, namna unavyoongea na wengine, na namna unavyokula na kadhalika. Hayo yote ndio leo pelekea uwe hivyo ulivyo. Maana kesho yako inategemea leo yako. Wanasema kuwa leo kishirikiana na washindi na wewe kesho unakuwa mshindi. The law of sowing and reaping say that whatever you sow is what you reap. Yaani upendacho ndicho utakachovuna. Usitegemee kuwa na familia bora wakati we mwenyewe sio baba bora. Mama au mtoto hawezi bora bila kuwa we kuwa bora. Kuna vitu vitatu ambavyo vinaamua sana tabia yako iwe kama jinsi ilivyo na ukiweza kuviongoza vitu hivi katika hali chanya basi vina kuhakikishia mafanikio makubwa sana. Vitu hivyo ni mawazo unavyofikiri muda mwingi. Picha inayojengeka akilini mwako, kipindi unawaza, yani mikakati. 
hatua unazochukua kutimiza mawazo hayo matendo yako na asilimia tisini na tano za watu wana ushindo kufahamikisha jambo fulani ni watu waliopanda mawazo hasi mawazo kufeli na wanaotengeneza mikakati ya kufeli na mwisho wake sheria mvutano inawapelekea kufanya matendo yanayopelekea kufeli na mwisho wa siku na feli haswa chagua mawazo chanya na uyapande hayo mawazo mwisho wa msimu utakuja kuvuna maisha ambayo hukuyatarajia kwa maana utakuwa na furaha na amani na maisha ya mafanikio kila mahali yani utafanikiwa katika mahusiano yako kikazi kimapenzi na hata kiuchumi utafanikiwa jifunze kupitia story hii kuna wafanyakazi wawili walipewa pesa za ziada yani ile bonus na bosi wao na bosi huyo aliwapatia shilingi laki tatu kila mmoja kutokana na kazi nzuri ile kwa ameifanya mfanyakazi wa kwanza jioni alienda ba alizitumia fedha zote kunywa pombe pamoja na makahaba yani alitumia pesa vipaya mno alikuwa more than extravagant na mfanyakazi wa pili alitumia nusu wa pesa hiyo kumlipia mtoto wake ada ya shule na nusu wa pesa hiyo alinunulia kifaa cha kumwagilizia bustani zake za mboga mboga swali kwako hao wafanyakazi wawili baada ya wiki tatu baada ya wiki tatu na kuendelea je yeah, watafanana kimaisha kuna msemo unaosema kama haupendi matokeo unayopata basi badili mtindo wako wa kucheza kama unaendelea kucheza kama ulivyokuwa unacheza basi utaendelea kupata matokeo ya jinsi ulivyokuwa unapata ukitaka kujua ni nini ninamaanisha juu ya misemo hiyo basi nenda kawaulize wana michezo ya kwamba ni kwa nini timu za mpira wa miguu ulazimika kubadili wachezaji makocha na mbinu za mpira basi baba akasema acha mimi niondoke zangu naona huyu naye anapiga kelele tu ndio wale wale wakina jogopole Ebu Zimen TV ina, inamaliza umeme tunaona kelele tu hapa. Mama akasema, "Ume wangu, hayo masomo ni mazuri. Hebu tupate muda tuyachambue. Mbona anaweza kawa msaada kwenye familia yetu?" Baba akamkonyeza mama mdogo kimtindo waondoke, yani baba anataka akamalizie alipopaachia jana. Mama mdogo naye akaaga, akaondoka. Sasa kaka Barking akatumia ujumbe na Aisha anaitwa sehemu na akamuuliza mama Mama, wewe unatoka hapa au? Mama akasema naondoka, naenda zangu mjini, kwani vipi? Ah, he, nataka nifungi mlango, huyu dada Dida anazurua sana. Nataka nifungie hapa ndani. Mama wala habishi hasemi sio vizuri au vizuri, yeye akasema haya, mtajua nyewe wenyewe na dada yako. Acha mimi niende zangu. Kaka Bariki akanifungia kama kawaida yake. Huyo akaondoka zake. Sasa Robinson kama anajua kama wazazi hawapo, kaja kugonga geti. Nikaenda kumwangalia ndio ye. Nikasema afadhali kibompole changu kitakunwa leo. Nikamwambia ruka fasta mama hayupo. Njoo ruka fasta. Basi Robinson na ye um, ni mshapo kweli kweli. Akaruka fasta na zipu sijui hajafunga vile. Yaani mpini ulitoka tu mama. Jamani nikawa naona raha kuona ule mpini wa Robinson. Robinson akanambia Dida, tusichelewe hapa. Wewe vua inama. Nimekuja na mafuta, yani kirainishi. Jamani, na mimi nina hamu ya kutaka kujua utamu wake. Sikuwa mbishi nikavua nguo na kikubongoa tu bongo. Nimeshika ukuta. Jamani, nashangaa Robinson ananiambia, "Tanua matuta." Nika tanua mi mwenyewe. Nashangaa Robinson ananipaka mafuta kwenye matuta yangu. Ah, nikakaa mkunjo mzuri sana. Mkunjo wa shingo, yani nimebongoa kichwa, nimetazama juu akanambia, "Dida, fanya kama unani Unainamisha hivi kichwa, nikupake mafuta vizuri." Sawa eh? Nikafanya hivyo. Akanipaka mafuta kuanzia mwanzo wa shingo, yani anapitisha mafuta kwenye mstari wangu wa ikweta, yani huu mstari ambao ukienda nao moja kwa moja unafika bonde la ufa. Akaishia mwanzo wa matuta yango. Sasa akaanza kunitembezea kidole gumba kwenye mstari wa ikweta, yani ananisugua sugua tu naanza kusikia utamu wa hilo dole gumba ambalo nilivyokuwa ninapita. Ugumu mkono wake mmoja kashika mpini wake ananisugua mashavu yangu ya kibompoli. 
Jamani utamu unanifanyia mambo mazuri mimi nagugumia raha tu maana mashava kibompoli navyo ni pekuliwa mpini na zidi kusikia utamu sana. Robinson ni mtundu sana. Anajua kweli kunipa utamu. Akashusha mpini wake mpaka kwenye gia yangu. Akawa ananisugua vizuri. Mimi mwenyewe nimetanua miguu kidogo ili apitishe vizuri kwenye gia yangu. Na gia alikuwa anisugua kweli, yani mpaka nimeloa. Kumbe nyimbo za siku hizi zinatukana kweli. Yaani nimesikia nyimbo fulani hivi. <laughs> Eti ameloa. Ameloa kama amenyeshwa na mvua. Ndio naisi kama mimi nilivyo loa yani kwenye kibombo yangu. Jamani asikombie mtu hakuna kabisa chuo kinachofundisha miguno. Mimi mwenyewe nikajikuta naanza kutoa hamu na miguno mbalimbali. Na Robinson haongei nasikia tu anachapa maji. Kwenye kibombo yani ananipiga brush kwa speed sana huku anapitisha kote kote kwenye gia yangu mpaka kwenye mashavu yangu ya kibombo huku ananisugua uti wa mgongo. Imani dakika tano nasikia mpini unazama ndani ya kibombo nikao nasikia utamu. Kweli mapenzi ni matamu, mpini ni wa moto. Jamani mimi mwenyewe na katika kiuno. Robinson ameacha kunichezea mstari wa ikweta sasa ananiminya minya matuta yangu. Imani nikao nasikia utamu unavoniminya matuta huku ananisukumia mpini ndani ananipump. Ile mwendo wa nje ndani nje. Namsikia Robinson ananiambia Dida Una kinu kizuri sana cha kuvalia cheni. Nitakuletea mpenzi wangu, sawa eh? Cheni nzuri sana nitakuletea. Jamani anasema huku ananitomasa hicho kiuno, nazidi kupagawa mimi na kuwa teja wa mahaba na katika uno kama mzoefu vile. Nikamwambia, "Sawa, niletee tu." Jamani akaniambia, "Dida, acha nilale chini. Uje ukalie mpini leo utaingia leo, sawa eh? Usiogope." Nikamwambia twende kitandani nikakukalie vizuri. Hapa nje sio vizuri, utachafuka mgongoni. Akanambia haya, twende huko chumbani fasta. Jamani tukaenda zetu chumbani na mimi ninaitamani kweli kweli staili hiyo ya kukalia mpini kwa sababu nimemuona Naomi anavyokalia mpini kwa kaka barking. Basi alilala Robinson na mpini umesimama vizuri, yani nikaushika nikaulengesha kweli kweli kwenye kibombo yangu. Yaani nikawa na ushusha kiuno kweli kweli mpini unazama na usikia unavyoingia jamani tamu basi alila Robinson na mpini umesimama vizuri yani nikaushika nikaulengesha kule kweli kwenye kibombo yangu nikawa nasikia unavyoingia ulikuwa ni mtamu sana Robinson alilivutia kifoni kwake madodo yangu yamegusana na kifua chake na zidi kusikia utamu mimi nashanganyikiwa kwa raha ninazopata Jamani, nikawa nakata kiuno na Robinson ameniletea mikono kwenye matuta yangu. Anaaminya minye huku kama ananikatisha kiuno. Jamani, raha si mchezo. Mimi mwenyewe nikawa nasema, Robinson, sikuachi. Nakupenda sana. I love you. Oh, nasikia raha utamu. Akutaka mdomo upigi kelele akaniletea ulimi mdomoni akazidi kunivuruga akili yangu. Anachezesha ulimi ndani ya kinywa na mpini unacheza ndani ya kibombo yangu. Mikono yake ndio ikawa inaminya matuta yangu. Jamani mimi mwenyewe sijui nilikuwa najisikiaje, kumbe ndo napiga pao la kwanza hivyo utamu umezidi kila kona na mimi nasikia na mwingiwa vitu tu vya moto ndani ya kibombo yangu. Robinson akachomoa mpini akanambea, "Mai, acha niondoke, nitakuja tena siku nyingine, sawa? Ili nikupe utamu utamuni." Mimi nikasema, "Sawa." Jamani Robinson akaondoka mimi natamani o oh, utamu utamoni upoje? Yaani nataka kujua inakuwa vipi hiyo utamu kuliko hivi. Nikaenda kuoga, leo nimesikia raha sana. Upande wa baba na mama mdogo washamaliza yao, mama mdogo anamwambia baba, "Shemeji, nipangie chumba changu, mimi naona aibu kukaa na dada pale." Yaani uso umeumbwa ume haya. Baba akamwambia tafuta madalali ni kupangia chumba. Mama mdogo akapiga simu moja tu madalali na madalali mjini vyumba wanatembea navyo mfukoni. Yaani mama mdogo akapata chumba kumbe nyumba moja anapokaa Robinson. Mama mdogo alipewa pesa akaenda kupanga mixer kumwaga mama kwa kupitia simu na kumwambia, "Dada, nimepata kazi na kaa huko huko. Nataka nifanye kama miezi mitatu, minne hivi. Nataka nipange chumba changu." 
Mama anajua kweli kumbe anazungukwa tu kwenye ubongo wake. Akawa hana la kusema zaidi akampa baraka mdogo wake katika kufanikiwa. Kumbe mdogo wake amepangiwa na mumewe. <laughs> Sasa Robinson anaona mpangaji mpya. Kapakana kabisa na yeye chumba ambacho anakae, yani milango inaangaliana. Akaona atamnyandua tu ila kwanza anampima pema mwepesi au mgumu. Robinson ajui ni mama yangu mdogo, yule yeye anaangalia tu kuosha rungu lake tu. Anaume bwana, hatari kweli. Mama mdogo sasa siku hiyo alinunulia simu kubwa na baba sasa akakutana sijui na nani akamuunga grupu la WhatsApp la wauni lenye video za ajabu kweli kweli. Yaani video kama zote za vitus vya hatari. Yaani umo ukiwa chini umri wa miaka 18. <laughs> na isu utajiweka tu mwenyewe katika kizimba. Usiku amekaa chumbani kwake anaangalia mzuka ukampanda kumpigia baba hawezi imekaa vibaya usiku ule maana anajua kabisa uko na dada yake. Na kibompole kinapuita puita tu kinataka kupelekewa moto. Akatoka nje amtege Robinson ampe kibompoli amkone ili mwasho umuishe. Na Robinson mwenyewe hapigiwi anacheza alipo muona amekaa nje tu akamwambia. Mgeni ndani joto? Mama mdogo akasema, "Ndio joto, yani sijajua joto hili ni kwa sababu dirisha liko pabaya au kwa sababu sijanua feni. Yani hapa nawaza nitalalaje kama ungekuwa unakaa peke yako, ningekuomba feni." ila naogopa kukuomba asije mkeo kukupiga bure. <laughs> yani mama mdogo anaongea staili ya kumtega kuona Robinson atajiongeza au vipi? Robinson akamwambia, "Karibu basi ndani. Tukaongee vizuri. Sawa mrembo." Mama mdogo akusita kaingia kwa Robinson halafu akaanza kusema, mm. "Jamani godoro lako jamani la Dodoma mm. au vita form." Mama mdogo anaongea huko anapanda kitandani kukagua godoro. Na Robinson akajitoa ufahamu akamshika matota yake anamuuliza mrembo haya ya, ya mchina au yenyewe mm. mbona unaa makubwa jamani mama mdogo ana minyominyo matota na Robinson na yeye analegeza tu anasema we mkaka unanitia hamu wenzio utanitoa <laughs> Robinson akaona hapa hapa nichukue point tatu yani yani bila kupoteza ndani ya 18 sibu tu ile ile unapiga moja kwa moja Akamuingiza mkono ndani ya sketi alafu akaenda kugusa kibompoli ya mama mdogo. Jamani mama mdogo akatanua miguu mwenyewe anasema, "Wewe fanya tu, dhambi zako mwenyewe." Robinson akabenjua kidole cha kati akawa ameagusa mashava kibompoli na mama mdogo. Akaanza kutoa miguu ya hatari. Mama mdogo akatanua miguu yeye mwenyewe bila kuombiwa tanoa. Akavua ngozi zake za ndani. Sasa upande wa baba na yeye sijui nini kimemkuta akawa naenda alipopanga mama mdogo. Alimuelekeza kwa simu nyumba anaijua vizuri sana. Sasa mama mdogo chumbani kwa raha viatu alivua mlangoni, yani baba akifika tu anaona viatu vya mama mdogo kwenye mlango wa Robinson. Jamani baba anaenda. Anakaribia kufika anakutana mtani wake akawa anamtania huku anamwambia ukweli. Ah baba Dida, hivi na ukubwa huu bado tu ujacha umalaya. Usio na faida. Mbona unatafutia maradhi mkeo bwana baba Dida? Wewe mtani, mtani wangu bwana, kwa ile unanikosea bwana. Sasa baba akawa anamwambia mtani wake. Hivi hapa umeniona nina nani mpaka yanakutoka hayo maneno yote. Mtani akamwambia, "Ah baba Dida, wewe unatembea na, na Safi Shamsi, hakuna si juu umta. Ukiacha Safi Shamsi unatembea na Aisha." Baba Dida, unataka kugundua nini? Hmm? Na huyo Aisha mwenyewe anatembea na mwanao. Hivi amuoni kwamba mnatia aibu kwenye jamii. Mimi ni mtani bwana lazima nikwambie bwana hata ukasirika. Sasa wakati baba na mtani wake wanaongea huku nyumbani, kaja mbea kumpa mama taarifa ya baba anatembea ovyo na wanawake mtani awe makini asimpe maradhi. Jamani mama alitoka ndani kama ana akili mzuri. Anamtafuta baba usiku ule ule. Na bahati nzuri akamwona yupo na mtani wake. Sasa mama anakaribia kufika pale na baba hajamuona mama akawa anajiachia tu kumwambia mtani wake. Wewe ushajua mimi natembea na hao wanawake. Sasa kinakuuma nini? Kwa sababu mke wangu mahitaji na mtimizia familia yangu haiteteleki. Useme inapoteza pesa nje ya ndoa. Jamani, mama alifika na kuongea huku analialia 
ndoa yake na kuitetea afya yake mama anasema Ume wangu ume wangu nini kinakusumbua hivi mume wangu umri huu unilete maradhi mimi mume wangu umepata na nini mambo haya afanye barking ambaye ni kijana eh baru baru kabisa lakini wewe mtu mzima ndio kwanza unaongozana na mwanao kufanya mambo kama hayo eh badala kumuonya wewe unafanya da mama analia kwa uchungu mkubwa sana sasa mtani akawa anamwambia baba machozi ya mwanamke asiye na hatia huwa yanalaana kubwa kuliko unavyofikiria usimpe nafasi mwanamke akatoa chozi kwa kumlelea mola wake kwa ajili ya mateso na unyenyesaji unaomfanya baba akasema mtani unaona haya ndio leo yataka upate nafasi ya kujifanya wewe mwalimu sasa huyu mke wangu kinamliza nini mpaka useme machozi mtani yule akasema mama dida sio chizi yule ni mzima kabisa na anajitambua na anacholilia hapa ni kwa sababu yako Badirika baba dida hakuna cha ziada uko zaidi utapata maradhi na kombea ukweli mimi sasa baba kabla hajajibu akatokea mzee mmoja alikuwa nasikiliza yote yale alikuwa pembeni na huko kabisa akamwambia baba kwa kumnongoneza mwanamke ni mwepesi sana kusamehe kadri unavyozidi kumtendea wema naye huzidisha mapenzi kwako mpende mjali msikilize muheshimu mwanamke ili azidi kuongeza thamani kwako muombe msamaha kama umekosea sana na ukubali ubadilike baba akamomba msamaha mama ila msamaha kumfurahisha tu mama usoni wakawa wanarudi nyumbani sasa upande wa nyumbani huku kaka barking alikuwa ananifokea mimi we dida unazura zura sana we ni kuna unatoka hapa unaenda mpaka kwa safisha msikule na kutoa meno yako barazania sitaki ujinga mimi mshenzi we ili kila siku mimi nikufuatilie fuatilie tu dada zima kabisa nikufuatilie sasa mimi sikumjibu kitu mara nasikia hodi hodi anakuja rafiki yangu Naomi naona kaka Barking anajirekebisha ananembea. Dada Dida, unajua mimi nakusema kwa sababu nakupenda sana dada yangu. Usijiharibikiwa ukatembea na kina jogoo pole hao. Mimi nikaona huyu anajichekesha chekesha tu kwa sababu kamaona Naomi. Ila sio mbaya. Wao kiondoka Robinson anakuja kuninyendua. Acha na mimi nikae tu nyumbani kwani kuna nini uko nje. Utamu ni ule ule tu nje uende ndani tena sana huko nje unaweza kupata matatizo makubwa sana. Bora mimi naye baki ndani hapa ni nyandoleo na mmoja tu. Basi mimi na Naomi tukaenda kulala Naomi kama kawaida yake anavizia mimi nilale atoroke ili ampeleke kibompoli kaka Barkan. Sasa usiku sasa Naomi akanivizia nimelala usingizi mzito akanyanyuka ameva kitenge tu kimoja na anajavaa kitu chochote anampelekea kaka Barkan kibompoli. Kumbe na baba naye muda huo huo aliamka kawa naenda kujisaidia aje ndogo. Si wakakutana ukumbini baba yupo na pensi tu la kulalia. Naomi akashtuka na tenge likafunguka yani kila kitu kipo wazi. Akiinama kuokota tenge ndio kasha ka dog style. Sasa Naomi anatetemeka juu anafanya nini? Baba anamwambia, "Shh, kusipige kelele. Wewe mkubwa, si unaona mpaka hapa kumeota nywele?" Baba anapeleka mkono kwenye kibompoli cha Naomi. Wakati huo kaka Barking anafungua mlango kuja kumshtua Naomi, amke ampe tunda lake sasa. Anaona ukumbini baba anapeleka mkono kwenye kibompoli cha Naomi. Naomi akamuona kaka Barking akawa anasema, "Baba, sio vizuri mimi ni mwanao. Samani baba, usinifanyie hivyo. Nakomba baba, niheshimu kama Dida tu baba yangu." Baba sasa mzuko mwempanda anasema, Naomi, punguza sauti, watamka watu. Wewe uoni zari ili tumekutana ukumbini. Na tenge limekushuka, usio na wasiwasi, mtoto mzuri. Niachie huru mwili wako. Wakati huo Naomi kafunika viganja vyake kwenye kibompoli yake ili baba asiguse. Sasa kabla baba hajaongea tena kaka Barking akasogea na kusema, "Mzee, sio kila mtu unataka umngate ngate tu. Mwache huyu ni wangu bwana." Alikuwa anakuja chumbani kwangu. Wewe nenda bwana ulipokuwa unaenda bwana baba. Naomi anashangaa kaka Barking anaongea na baba kama anaongea na mshikaji wake hivi. Eh. 
kumbe wenzio washia zoea tu mambo ni ya kawaida alipondoka bila kusema neno lolote ule baba naume ndio alikuwa anavutwa mkono na kaka barking mpaka ndani kwake sasa naume anasema barking naomba unisindikize tu niondoke naona aibu mimi babako ameniona kimbombole yangu alafu wewe na wewe baba yako si mna mnaishi vipi yani wewe mnaishi kama hivyo mnaongea kama wasela hivi kaka barking akasema wewe sio na wasiwasi baba yangu ni msela wangu bwana yani siri zake ni zangu zangu ni zake Unajua mimi ni mtoto kiume pekee kabisa hapa nyumbani. <laughs> Kwa baba yani ananiaminia sana. Naomi anataka kusema neno tu. Anachanua mdomo kaka Barking akampelekea ulimi. Sasa Naomi anashindwa kuongata ulimi wa kaka Barking ikabidi aupokee sasa wanavyonyonya na mate. Kaka Barking akampelekea mkono kwenye mashavu ya kibao mpoli anayompeke chuo huku anamnyonya mate Naomi. Naomi mwenyewe akachanua miguu kwa sababu walikuwa wamesimama. Sasa kaka Barking anaongeza kazi ya kupekechua mashavu ya kibompoli ya Naomi. Naomi anasikia utamu anagugumia. Kaka Barking akashusha mdomo wake moja kwa moja mpaka kwenye shingo ya Naomi akaanza kumnyonya shingo. Sasa na huku chini akapeleka dole gumba lake juu ya gia. Jamani anakata uno anasikia raha kusuguliwa gia huku ananyonywa shingoni. Mwenyewe Naomi akalala kitandani sio kwa utamu anausikia. Sasa alivyo lala chali, kaka Barking akashusha ulimi kwenye madodo na akaanza kumnyonya dodo la kushoto, yani analamba chuchu kwa ulimi, analizungusha ulimi. Huku akamwingiza dole kwenye kibompoli, sasa anazungusha dole, huku anazungusha ulimi kwenye chuchu. Naomi anapiga kelele. Ah, Barki, unaweza. Kaka Barking Hakutaka kuremba. Akazidisha spidi kwenye kibompoli, yani anazungusha dole kwa spidi sana na juu analamba kwa spidi sana. Sasa hapo Naomi akawa kama chizi, yani alikuwa anapiga kelele kuli kweli. Ah, oh, oh. Kelele za Naomi za mahaba zilimuamsha mama, anamwangalia baba Hamoni. Ah, okay, ndio hapi baba Lida. Si, akatoka nje ya chumba kumbe baba yupo dirishani kwa kaka Barking anapiga chabo tu huko anaangalia mechi kwa umakini zaidi anaona anaye mtoto fundi haruki kibompoli kama wanaume wengine wasiojua mapenzi maandalizi wa mapenzi ni maandalizi bwana kwa baba alikuwa anachungulia tu kwa kichukua stare stare ndogo za kijana wake Jamani mama anazunguka mpaka nyuma ya nyumba anamwona baba anapiga chabo Mama alishika kichwa huku moyoni anasema hivi mume wangu huyu mwenye akili hii na huyu Barking wameanza lini kuleta wanawake huko ndani Sasa mama anasikia Naomi anasema Barking usinilambe huku mimi sitaki nitazoea vibaya mimi na pata haja kubwa huko ah, unanitekenya na ulimi wako bwana bula wewe yangu jamani jamani mama anazidi kupaga kugondoa hii sauti ya Naomi Hawezi kwa sababu sauti inatoka kimahaba ila amejua mwanawe analamba bulawayo akaona hawezi kuvumilia huu ujinga lazima amtoe huyo mwanamke amfukuze usiku huu asiye kumpa mwanawe fungus za mdomoni Mama alimwita baba kwa sauti We baba Dida Baba Dida unafaa nini hapo Sasa naenda kumfukuza huyo mwanamke mshenzi wa tabia Jamani wenyewe huku ndani Naomi na kaka Barki hawajui chochote ndio kwanza Naomi anasikia utamu ulimi upo nje bula wayo unampalaza na dole gumba lipo kwenye gia linamsugua amelala kifo cha mende na mwenyewe kamtanulia kaka Barki matuta yake Jamani mama amepanda asira amenda mlangoni kwa kaka Barki Anakataka kugonga kwa nguvu Baba akamzuia yani alimshika mama na akampeleka chumbani kwao akamuuliza, "Wewe mama Dida, unataka nini? Kumwanangu, mpaka umgongee mlango eh?" Mama anaongea kwa kwikwi imemjaa na hasira huku anasema, "Hivi baba, di, di, Dida, unaona unafanya jambo sahihi eh? Hivi wewe barking alete mwanamke huko ndani na wewe unamchungulia hivi kweli? Adabu gani? Na kwa nini alete mwanamke nyumbani? Hajui hapa kuna mama yake?" Sasa mama akiwa na hasira maneno na msonga na mengine alikuwa na mgomea kabisa kutoka akaanza kulia. Baba akasema, 
Mimi kumchungulia mwanangu nipo sahihi kuona nina kidume na mwanangu kuleta mwanamke hapa ndani ni sawa? Unataka mpeleke wapi? Yes au? <laughs> Wewe mwanamke ni waajabu sana. Hivyo badala ufurahie unaye mtoto shujaa tena rijali anatembeza bakora tu kwa mademo wa kipepe. Wewe unataka kupiga piga kelele hivi uone kuna wanaume mashoga na wazazi wao wanajificha kabisa na kuwakataa kabisa kwamba wao sio watoto wao. Uone aibu. Ni watoto watu wale. Acha mwanangu apige fimbo. Fimbo kwa mledi kipepe. Mama alishindwa kuongea tena akawa analia tu mpaka usingizi ukamchukua. Upande wa kaka alimnyandoa Naomi mpaka alipotosheka mwenyewe akamwachia akaja chumbani kwangu na asubuhi asubuhi Naomi akaondoka zake. Hata mama hajajua siku hiyo kama Naomi kalala chumbani kwangu. Mama alemka asubuhi akaona aende kazini kwanza akirudi atajua afanyaje. Mimi nimeamka na mwenge langu naomba baba na kaka Baraka ngoondoke Robson aje ananyandue ila wapi naona hawana hata dalili ya kutoka. Ndio kwanza wanapiga story za ajabu tu. Mara baba anapigia simu na mama anaambiwa namuomba Dida aje kazini kwangu mara moja. Baba akaniambia, Dida, nenda kazini kwa mama yako, chukua pikipiki fasa uende na usiende sehemu yoyote ile nyingine, sawa? Nikasema sawa. Basi mimi kwanza nilikuwa nataka kujua mama ananitia nini? Halafu nikitoka huko nitajua naenda wapi? Nikachukua pikipiki dereva akaenda moja kwa moja nyumbani kwa Jogoo Paul kumuomba namba ya mkatili alikuwa na shida nayo. Sasa dereva akaomba namba na akamuuliza Jogoo, "We, mbona ukai na mwanamke hapa kwako?" Jogoo alijibu kwa maneno hayo. "Rafiki yangu, labda Unisikilize kwa umakini sana unaweza kupata jibu la swali lako. Aliniaminisha. Kuamini kila furaha ya mwanaume ipo kwenye kifua cha mwanamke ndio sababu ya kupoteza kila nilichokimiliki. Furaha, akili na uamuzi. Kwa sababu imani yangu iliniambia furaha yangu iko kifuani kwake na ndio maana nikaamini nitoe vyote ili nimpatee. Nilijifunza lugha zote kutoka kwake. Nikaamini kila kitu kilichomhusu kilinihusu. Nikaamini kila alilojua nilijua. Bahati mbaya sana nikasahau kimoja tu. Yaani nikasahau lugha ya kutomuelewa mwanamke. Kwamba kila unavyojaribu kumuelewa ndivyo anavuzidi kukufanya usielewe. Aliniambia hajawahi kuona kama mimi. Furaha ikachukua nafasi na kuamini nimemaliza kila nilichokihitaji kuhiishi. Nilichosahau ni kuwa hakuwahi kumuona kama mimi, lakini ni wengi waliokuwa bora zaidi yangu. Alitumia lugha ya kikubwa, nikashindwa kukielewa kitendawili cha jibu lake. Kwa sababu lengo langu ni maisha yangu ayachukue yeye na yake niwe nayo mimi. Basi kauli yake ikanifanya niamini hakuna furaha kubwa zaidi kama ya kupewa maisha ya mwanamke. Nilicho sahau ni kuwa mapenzi ya namna hiyo yaliishia kipindi cha kina complex na Vivian. Alivyochukua maisha yangu akabaki na yake. Akahakikisha kila kilichonipa sekunde ya kutabasamu alikimiliki yeye. Kila nilipojaribu kufungua namba zangu za siri zilikuja nyingine kubwa zaidi ya uwezo wangu wa kufikiri. Na kila nilipohitaji kumuelewa yalikuja mengine makubwa zaidi ya uelewa wangu. Ujesiri ukaanza kunipotea, nguvu zikaanza kuniishia na hofu ikazidi kujipanda. Unajua nini kilifuata? Machozi. Machozi. Nilimpoteza faraja katikati ya kundi la maadui. Nilimpoteza furaha katikati ya kundi la makatili. Nilimkaribisha huzuni katikati ya kundi wale upoteza matumaini. Unadhani kuna yeyote aliyekaribu kunirudishia furaha? Hapana. Kila aliyekuja alieleza alivyoumizo agasahau anayemweleza ameumizo zaidi ya mara mbili na ndio sababu kubwa kumuogopa kiumbe anayeitwa mwanamke na inawezekana hata jogoo huwa makini na mtetea kwa sababu sio kila anayekupenda anaweza kukutetea dereva wa pikipiki akabaki mdomo wazi kwa maana jogoo aliongea mwishoni akadumbukizia neno jogoo huwa makini kwa mtetea kwa sababu sio anayekupenda anaweza kukutetea tukaondoka zetu sasa tunaenda kazini kwake mama sasa nafika kazini kwa mama mama akaniambia 
mwanangu nimekuita wewe ni mkubwa sasa hivi naona nikwambia ukweli tu dunia hii imeisha mwanangu uwe makini na mengi sana kuongea na wewe ila naomba usishawishike kimapenzi yani dida dida mwanangu nasema hivi naumia kwa matendo ya kaka yako kuleta mwanamke nyumbani inaweza ikakuharibu hata wewe sasa dida mimi ni nani wako na kuuliza mwanangu mimi ni nani wako? Nikamwambia mama, "Wewe ni mama yangu. Mimi ni mama yako na nifuatishi ninachosema. Tulia mwanangu, sawa eh?" Nikamwambia, "Sawa." Mama akachukua simu akampigia mdogo wake ambaye ndio mama mdogo, akamwambia yote ya baba kwa kutumia kiloha. Anajua yeye na mama mdogo, lakini mimi nikaa sielewi. Si unajua tena watoto ambao tumezaliwa mjini. Wazungu huwa wanasema yani ile vernacular language atuielewi lugha mama ile ambayo ni kikabila cha nyumbani nyumbani watoto wa mjini mjini tunajua tu kwenda kwenye zile shule za premier tunasoma kiingereza tunarudi na Kiswahili basi lakini lugha mama za, za kinyumbani nyumbani hatuzijui basi waliongea vile waliosiliana mama mdogo akasema Dada, kama shimeji hajatulia omba talaka dada yangu. Bado nakupenda na anamfundisha na barking umalaya wake. Si ndio? Wewe mume gani Sasa mama akakata simu akaniambia twende nyumbani. Tunakwenda nyumbani tupo njiani tumepita mtaa mmoja kumbe ndipo anapokaa Robinson na mama mdogo. Sasa tunaona kwa mbele yetu baba amebeba mfuko una matikiti. Mama akaniambia tujifiche, tukajificha kweli. Baba anje tuona anampelekea mama mdogo matunda. Jamani tukato namfuata baba mdogo mdogo. Na baba hajui anafuatwa anajiachia tu njiani anakwenda nyumba ndogo ambayo ni kwa mama mdogo. <laughs> yani yakawa ni makubwa kabisa na kushangaza katika akili ya mama. Kwa bahati nzuri kwa baba ni Robinson akatokea kule kwenye nyumba ambayo yupo mama mdogo akawa ameniona mimi akapaza sauti. Dida, unakosea sana kumwacha baba yako abebe mzigo umatunda. We uko nyuma bila kitu chochote. Kweli ni heshima gani Dida hiyo? <laughs> baba akashtuka kamaona na mama yupo nyuma yake. Baba akatumia akili ya kiume yani akachenchi gia angani angani. Akasema, "We rafiki wa barking, una maji hapo? Kwani nimebanwa na tumbo, nilikuwa nawaza kama nitakukuta hapo." Na we Dida, "Ah, chukua matunda haya rudi nyumbani." Sasa mama anamwona baba anakunja sura kama kweli kabano na tumbo. Mama anasema, "Ume wangu, umekula nini tena jamani?" Baba akasema, "Mke wangu, nimekunywa maji tu, sasa sijui maji ya mtaani yale. Maana ndio yamenitibua tumbo kweli kweli." Sasa wakati baba anaongea, Robinson akapeleka maji fasa chooni na baba akaenda chooni. Wakati huo mama mdogo yupo chumbani kwake amejificha kimya. Anasema kibompoli wanaume shikamo. Mama kaenda duka la dawa kununua dawa ya tumbo yani anajua kweli baba anaumwa. Kumbe baba anamshukuru kweli Robinson kimekimia maana kazima fumanizi bila kujua. Mama karudi akampa dawa baba na baba akanywa akasema, "Mke wangu, wewe nenda tu nyumbani. Mimi acha nindale kwa huyu kijana kama risali moja hivi maana naweza kwenda nyumbani na tumbo hili nikaumbuka mimi." Mama akakubali uongo ulioendana na kweli wa chuo kabisa kabisa akaondoka. Sasa Robinson anashangaa baba anaingia chumbani kwa mama mdogo na mama mdogo akasema, "Wanaume nyinyi ni waongo, mmezaliwa nao? Yaani uongo mmeusomea wapi?" Baba akasema, "Tulia wewe, ilikuwa ni vita. Ungechimbika hapa bila jembe. Acha niongee na wewe kijana nimwambie kuwa ya kiume haya, aache hapa hapa asiende kuongea kijiweni." Baba alimwita Robinson akamwambia asije kusema kijiweni yale yaliyotokea pale. Robinson akaondoka moja kwa moja hakutaka kusikiliza milio maana na yeye anatoka na mama mdogo. Sasa upande wa mama hakutaka na Jogo Paul anaongea na mkatili. Jogo akawa anasema, "Mkatili ndugu yangu, wanawake na wanaume wote baadhi hawataki ukweli wa maisha na kuelimisha. Sasa mimi sasa hivi sijichoshi. Ndio maana nimeandika maneno haya hapa." Mwanamke wa tajiri anachepuka na maskini kwa kuwa mume 
yuko busy sana na biashara zake. Lakini mwanamke wa maskini anachepuka na tajiri koko mume wake hakidhi mahitaji yake. Ila tupo kwenye dunia kufundishana kuhusu mahusiano na sio mapenzi. Mapenzi hana mwalimu kabisa. Mkatili akasema, "Usiache kuelimisha watu yugo kwa sababu watu hawataki kuelimika. Wewe endelea kutoa somo kwa maana wewe una watu wanakusikiliza." Na kama ulivyosema jana kwenye lile somo lako utafiti unaoonesha kuwa wanaume wanaokutana na mazingira yenye kusababisha uchungu au stress wao huzitoa nje yao yani external kwa njia uharibifu na tabia zinazojumuishwa kama antisocial na matumizi ya vilevi substance abuse disorder lakini wanawake wao maumbile yao huzikabiri ndani yao Yeni interno hivi hujikuta wapo sahihi katika hatari ya magonjwa ya akili ambayo ni zao la uchungu mfano eating disorder, mood disorder na ancient disorder. Na an ancient disorder na mengi ikiwemo zaidi kansa. Hali hii hupelekea wanawake wengi kuugua kansa ya matiti na kansa ya uzazi. Sasa ukikutana na hali inayokuumiza na kukupatia hasira na uchungu ikubali hali hiyo na mkabidhi Mungu kila kitu. Katika Biblia takatifu Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, "Joni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitapumzisha. Mwanaume usinywe pombe wala kufanya uharibifu na mwanamke, usikubali hayo yote kukute au ya kutokea katika maisha yako." Mama akawa nasikiliza yale maongezi ya mkatili akagundua kwa akiwaza sana matatizo ya baba yanaweza kamletea madhara makubwa. Akamwambia Jogo, Jogo usikate tamaa kwenye kuelimisha jamii na kumuomba twende nyumbani kwangu kuna vitu nataka kuongea na wewe unishauri. Jogo akakubali ombi la mama wakaja mpaka nyumbani ambapo mimi nilikuwa nishatangulia na mzigo wa matunda. Sasa mama anafika nyumbani tu anapigiwa simu kwenye biashara yake. Agamomba Jogo Paul amsubiri kama nusu saa hivi anakuja. Jogo Paul akakubali mama akaondoka tulibaki wawili tu kaka barking hayupo. Mimi nikamwambia Jogo Paul kwamba naomba nikukalie. Ninawasho kweli kweli. Jogo akatoa macho kumshangao na ana macho makubwa nikaona huyu ananiona mimi kama amnazo hivi. Maoni anataka kuona ladha mpini wa Jogo upo kama wa Robinson au ni aje. Nikajitoa kufahamu nikavua nguo ya ndani na nilikuwa nimevaa dera tu. Basi nika likudua kudu nikamkalia Jogo Paul jamani naona kama nyenyelea tu na kitu kigumu. Nikamwambia Jogo, itoe basi. Uniingize mwenzio, nataka kweli kunyandulewa. <laughs> Jogo aliniita mara tatu, Dida. 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 Sikia. Tamaa moyo inaweza kukuweka matatani. Naomba uniache niende. Wewe ni mdogo wangu sana. Fikiria kesho yako zaidi. Acha kufuatisha moyo wako. Moyo wako huo utatamani kila kitu baadaye. Utakuja kujuta katika maisha yako. Sasa mimi nataka kujitoa ufahamu ni ushike mpini ni ukalie na sikia kengele inalia ishara nje kuna mtu amebonyeza. Basi nikavaa nguo yangu ya ndani. Nikajua mama karudi tayari. Nikaenda kufungua mlango na kutana na Robinson ananiambia, "Mama yako yupo?" Nikamwambia mimi hayupo. Jo. Sasa Robinson akasema, "Acha nikanunue vocha pale na kuja." Robinson anaenda kununua vocha na huku Jogo anatoka nje ananiambia, "Mama yako ameniniambia antachelewa sasa mimi naenda nimeongea na kwenye simu." Mimi nikasema moyoni afadhali uende nipewe haki yangu ya msingi mimi na Robinson. Sasa Robinson akarudi akaniambia, "Dida, babako ameenda hospitali ila amenipa simu." Nilete hapa. Mimi nikamwambia, "Twende ndani kwanza. Hii simu ndio itakuwa sababu ya wewe umeleta twende ukanikune pele. Linaniwasha kweli mwenzio." Robinson apigwi anacheza yani nimetaja pele linaniwasha hapo hapo akasimamisha mpini yani. Tukaenda mpaka chumbani kwangu. Jamani sikuwahi kulamba masikio mimi na shangaa Robinson ananikumbatia na nilamba kwenye sikio langu la kulia huku ananitomasa madodo yangu. Jamani nikawa nasikia msisimko mkubwa sana mimi. Tulikuwa tumesimama basi mimi nikamkumbatia tu huku nazungusha mikono yangu mgongoni kwake basi Robinson akanisogeza mdogo mdogo mpaka nikajikuta nimegemea ukuta akanivua nguo zote nikabaki kama nilivyozaliwa 
na yeye akavua. Sasa hapo Robinson akanitano mguu mmoja halafu akaleta doli la kanti kwenye mashavu yangu ya kibompoli huku ananyonya madodo yangu. Jamani, alafu nipekechua mashavu yangu ya kibompoli mimi nasikia utamu unazidi kutanua miguu ili doli lipite vizuri. Nasikia utamu nimefumba macho na sikiliza utamu huu unatokea wapi na miguno ikaanza kutokea mdogo mdogo. Jamani Robinson akapiga magoti akaanza kunipitisha ulimi kwenye mapaja yangu. Jamani ulimi mpajani unasisimua kwa kweli. Robinson akanizamisha dole kwenye kibompoli yangu anazungusha mdogo mdogo. Mimi mwenyewe nikawa naomba mpini uninyandue na sema, Robinson, naomba uninyandue jamani, nimezidiwa na hamu mimi. Robinson akaniambia geuka. Nikageuka sasa na shangaa anadilamba matuta yangu. Huku ananiminyaminya mapaja yangu jamani na sisimka mwili mzima. Mimi mwenyewe nikabongoa bongo bila kuambiwa chochote. Yaani nimetisheria mwenyewe bila shurtia. Robinson ni mtundu akaleta ulimi kwenye mashavu yangu ya kibompoli. Akawa nadilamba huko dole gumba analiweka kwenye gia yangu, akawa ananisugua gia yangu. Nikao nasikia utamu sana huko moyoni nasema, mapenzi ni matamu kweli. Nikao nakata uno mwenye huku nasikia utamu. Robinson akaingiza dole tena kwenye kibompoli changu huko ulimi wake akauleta kwenye uti wa mgongo. Jamani, jamani, jamani. Ulimi unapita kwenye uti wa mgongo huko nazungushwa mimi kidole. Sina la kusema zaidi ya kutoa mguno wa kuomba mpini kama mtoto mdogo. <laughs> Tam, naomba uniyandue Robinson, nakupenda sana. Naomba uniyandue Robinson. Ah, nasikia Tam. Robinson akaniambia haya, panda kitandani, kan style unayopenda wewe ile nikupe kitu ambacho inataka roho. Nikamwambia sawa. Lala nikalie nasikia utamu kuikalia hii. Wakati nasema hivyo Nimeugusu mpini wa moto jamani. Ananisusia mimi. Akawa kama ananisisimua. Kweli Robinson akalala na mimi nikaushika mpini mwenyewe nimeulengesha kwenye kibompoli yangu. Basi mimi nikaendelea kufanya yangu mdogo mdogo kwenye kibompoli yangu na ikaendelea kushika moto nikawa nausikia ukawa unazama mdogo mdogo kwenye kibompoli yangu. Robinson akawa na nichezea gia yangu kwa sababu mimi nilikuwa na ruka ruka kama chura anavyoruka. Yamani lile gumba la kwenye gia huku na ukalia mpini lila nisimua na jikuta na zidisha kase kukata. Kumbe ndi unapige bao la Robinson akani zidishia kusugua gia hapo nasikia maji ya moto na isi mazito ndani ya kibompoli yangu. Robinson akanambia, asante dida. Mimi na ugopa acha ni chumo mpini ila kuna siku dida toroka. Tunde gesi ni kakupe mapenzi matamu kuliko haya nyumbani. Haya nyumbani tunakuwa tunafanya haraka haraka sana tunafanya kwa uga yani. Basi Robinson akaondoka zake. Sasa upande wa mama uambea wakampa ukweli tena kuwa baba ni malaya sana yani anamtia aibu na mama. Na tarifa zote anapewa na mama watu wazima ni omtani. Mama anazidi kuona yupo kwenye atari sana kiafe yake akampigia simu jogo Paul akamambia. Jogo naomba uandae somo. Uwape wanaume ili watu thamini inaweza katusaidia kwenye ndoa zetu. Jogo, ndoa zetu zina mitihani mikubwa sana tena mizito. Jogo Paul akasema shida sio somo, shida ni wanaume wenyewe kuja kwenye masomo kama hayo hawataki kwa sababu wanaona wanasemwa. Mama akasema we andaa somo tu siku mimi nitakuja na mume wangu ili utuelimishe vizuri. Basi Jogo akasema, "Sawa." Yogo akafanya hivyo kwa kweli mama alienda na baba kwenye somo na wamama wengine walienda na ume zao kwenye somo na Yogo Paul akatoa somo hili. Wanawake umwambia sana uvumilivu kwa kila lao lakini kisiwe kigezo cha kuwapa mateso na kuwapa karaha wala huzuni. Inafika wakati mwingine anajilaumu kwa nini kaumbwa mwanamke kwa sababu wanafanya kufuru kwa ajili yako mwanamke ni dhaifu. Isiwe ndo fimbo ya kumpigia kwa udhaifu wake, mwanamke anaheshima katika jamii, ana haki ya kiu binadamu, tusiwadharau kwa sababu ana mchango mkubwa sana. Hasa mafanikio yetu yapo nyuma yao. Kazi zao tungepewa sisi wanaume tungetafutana kila siku na kuandamana. Mwanamke ana mchango mkubwa. Leo wanaume hawashirikishi wake zao kila yao ya wayatendayo. Yeni ni kuwaona tu watashauriwa nini na wake zao na kuwapuuza. Hebu jitazame kwanza hivi umejizaa wewe au umezaliwa na mwanamke aliyekulea tokea ukiwa tumboni? Hmm? Aliyelala kwa mashaka ni mwanamke. 
alihakikisha anatabika na kuhakikisha kwamba unazaliwa wewe salama ni mwanamke Ale kufanya wewe usidhurike ale kula udongo halafu kutapika na kuilea mimba yako katika njia kuhatarisha maisha yake kuyaweka rehani akakuzaa na kukupa ziwa ulizaliwa una nguvu ya mikono wala miguu hmm? lakini ulinyonya mpaka kupata nguvu akili na afya tele alikulinda kwa kila hali kwa kudra za Allah basi yulize mwanamke ni nani ka waza tafakari vizuri kabisa na kuwazua yale mapungufu yao tuachie wenyewe tushike mema tuwape heshima na nidhamu watulelee watoto wetu tutunze tabia nzuri kujenga maadili mema ukarimu hmm? basi haya yote hujenga uaminifu hebu tuwe na huruma wapeni haki zao walisheni wavisheni walindeni waheshimuni wakizenu leo ukiugua atakuguza Ebu tubadilikeni tumogope Mwenyezi Mungu. Aliyekupa mke ni amana. Mke ni amana ya kesho. Utaulizo amana hiyo uliitumiaje kwa umri wako, nguvu zako, mali zako? Hmm? Hakika tatufika mazito ya Rabi tujalie tuwe na wenye hofu juu ya wake zetu. Tusitoke nje ndoa ni dhambi kubwa mno. Sasa baba kusikia sehemu tusitoke nje ndoa akaona sasa <laughs> jogopole kashanza majungu yake. Eh, si akaanza kumwaga mama eti. <laughs> Mke wangu, mm, acha niende nje kidogo hapo. Naona simu yangu inaita. <laughs> simu inaita. Ah, mama akajua kweli kumbe baba anaondoka. Na baba anafika nje anakutana na Aisha tena. Aisha akamweka baba pembeni akawa anamuuliza, mm -hmm. "Vipi? Mbona upokee simu zangu? Kuna nini? Na umenizoeshea utamu jamani." Za baba kabla hajajibu Anaona Saf Shams anakuja alipofika akamuliza baba. Ehe, huu ni nani wako? Baba hajajibu Aisha akasema, "Mimi ni mwanamke wake, kwani wewe vipi?" Jamani, Saf Shams zikampanda hasira akamshika baba na Aisha alafu akawa anasema maneno machafu vibaya mno. Huku mama katoka ukumbini anamwona baba anapewa maneno machafu, baba hajaona kama mama anakuja na anasikia yale maneno yote anayosema Saf Shams akawa anasema Saf Shams sasa. We mwanaume au na akili unatembea na mke wa watu na we mwanamke umeolewa unatembeaje na mume wa mtu sikia nikwambie kuanzia leo unaniona mimi sio hadhi yako ya kuchanganywa changanywa na malaya asiye na akili umesikia we mwanaume unikome kama ulivyokoma kwenye ziwa la mama yako ajamalizea Aisha kampiga kibao safi shamsi jamani ukisikia wanagombea ndizi shamba sio lao ndio hawa sasa Huku Safi Shams sio mnyonge kinome. Akalianzisha sasa akachana shati la baba kwanza, alafu akamgeukia Aisha zipange waonyeshane vizuri. Basi baba anageuka anakutana na uso kwa uso na mama, ndio anatoka kwenye simi na sasa. Mama alimuita baba mara tatu, "Mume wangu, mume wangu, mume wangu." Baba yamemtoka macho huku Aisha wake kawekwa chini, Safi Shams anampa makofi huku anamtukana. Wewe utulie kwa mumeo, acha kuharibu ndoa za watu. Jamani waswahili wanasema nyani alioni kundule. <laughs> Maana Safi Shams mwenyewe anatembea na baba ila anamuonya mwenzie eti kwamba sitembea na mume wa mtu. Watu waliweza kumuokoa Aisha maana si kwa kipigo kile. Mama aliomba talaka pale pale hadharani. Baba akawa hana jinsi alimwandikia mama taraka na kumpa. Mama alirudi nyumbani akaniambia mimi wewe twende hii nyumba atakuja mama yako mwingine kama sio Aisha ni safi Shamsi mimi siwezi tena kukaa na baba jamani mimi nikaondoka na mama tukaenda moja kwa moja kwa mama mkubwa kwanza na mama mkubwa akamwambia mama umefanya la maana kumumba talaka kwa mwanaume asijitambua maana angekuletea maradhi bure na wewe Dida mwambie hapa tulie sasa mama akamwambia mama mkubwa Dida mwanangu ana mambo ya ajabu mwenyewe Mambo ya ajabu huyo kaka yake Barking analeta wanawake mpaka ndani. Basi maisha mapya nikaanza kwa mama mkubwa, mama ajui, mimi nishaanza kunyandulewa. Sasa mama alikasirika sana na kafikiria yote haya ni mikusanyiko ya Jogo Paul, yani baba haangali makosa yake, anaangalia mambo mengine ambayo hata hayaendani. Baba akatumia akili ya pesa akaenda kituo cha polisi kusema Jogo Paul anafundisha vijana uizi, anawakusanya na anawapa masomo ya uizi. Baba alitoa pesa polisi Jogopol akamatwe. 
Imani Jogo hajui kitu aliyekusanya vijana wote akawa anawapa somo la maisha huku polisi na wao wakaja nia yao wasikilize somo alafu mkamate huku moyoni mwao wanajua kweli Jogo Paul anafundisha uharifu Sasa cha ajabu walishangazwa na somo la Jogo Paul aliposimama na kutoa somo hili Mwaka 1895 mwanzilishi wa jarida la Success Orson Sweet Martin alieleza moja ya kanuni ya mafanikio isiyopitwa na wakati Alisema kuwa kuna sehemu mbili za mafanikio. Moja ni kupata hamasa, yani shauku, na ya pili ni kuendelea na hamasa hiyo. Yaani ni kuanza na kuendelea mbele. Yaani ni hali ya kutokukata tamaa mpaka unafanikiwa. Ni hali ya kuwa constant kwenye kile unachokifanya bila kujali changamoto unazopitia. Na moja ya changamoto ya watu wengi huwa tunashindwa kuendana na kanuni hiyo ya mafanikio isiyopitwa na wakati. Wengi wetu ni wazuri kuanza lakini tunashindwa kabisa kumaliza. Sasa inakuwa ni shida kwamba umeanza kwa moto, halafu unamaliza ukiwa barafu. Mwisho wa siku maisha yako yanakuwa yanazunguka pale pale. Shauku au hamu ya kufanikisha kitu inapokufa ndani au kupoa, maana yake ni kuwa umekubali kuua ndoto na maono yako. Nadhani umewahi kuwaona watu ambao wamefungua biashara, wanavyokuwa na moto mwezi wa kwanza tu, lakini nenda kaangalie baada miezi sita, utamsikia anasema, "Ah, nimerogwa, kumbe yeye ndio kajiroge mwenyewe." Hata Rosie Muhando, mwimbaji wa nyimbo za injili aliyewe kusema, "Unajiroga mwenyewe." Basi huyu mtu anakuwa amepoteza hamasa kubwa sana. Na ndio utafiti aliyofanya Robert Kiyosaki ambaye alisema kwamba kwa asilimia tisini ya kazi zinazoanzishwa huwa zinakufa ndani ya miaka kumi tu au hujawahi kuona kwamba ndoa ikiwa changa mtu anaenda kuogeshwa amebebwa akirudi kutoka kazini anapokelewa lakini baada ya mwaka hamasa inapotea kabisa mchepuko anachukua nafasi yake hujaona wanafunzi ambao walifanya vibaya muhula ulioisha wanakuja na hamasa kubwa mwanzo wa muhula baada ya mwezi unamkuta kule kule hamasa inakuwa inakwisha Hamasa inayo kufanya unganganie mpaka ufanikiwe ni muhimu zaidi katika maisha yako. Usikubali watu wakukomishe au we mwenyewe ujikomishe. Mvumbuzi Thomas Edison aliyekuwa anafanya tafiti ya kutengeneza taa inayowaka kwa umeme, alipofanya tafiti ya kwanza akashindwa lakini hakutaka kukata tamaa, aliendelea ndani ya miaka mitatu na nusu mfululizo akifanikiwa kufanya tafiti 1999 bila kufanikiwa amekuja kufanikiwa tafiti ya elfu kumi. Hamasa ilimfanya aendelee mbele bila kukata tamaa. Yakobo kwenye Biblia alimngangania malaika ambariki mpaka alfajiri ndipo alipobarikiwa na kuitwa Israel. Kama asingekuwa na hamasa ya kubadili maisha yake ya Yakobo basi asingekuwa na maisha iki Israeli. Na yamkini leo tusingekuwa na nchi inayoitwa Israel. Ndio maana katika maandiko matakatifu Israel mara nyingi ni watoto wa Jacob. Sijui nini ulikuwa unafanya sijui wapi umekwama umekosa kabisa hamasa. Inuka. Inuka usiendelee kulala hapo. Nuru ya Kristo ipo kwa ajili ya kukuangazia njia yako. Ila unatakiwa uinuke na kuwa na hamasa uliokuwa nayo. Isaya sura ya sitini mstari wa kwanza Ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Waefeso sura ya tano mstari wa 14 hivyo husema amka wewe usinziae. Ufufuke katika wafu na Kristo akutangaze. Ngangania, songa mbele ukianguka simama tena, kunguta vumbi. Songa mbele mpaka kieleweke. Kumbuka kuwa na hamasa ni kitu kimoja na kuendelea na hamasa hiyo ni kitu kingine. Ili ufanikiwe unahitaji kuwa navyo vyote. Polisi wenyewe walipiga makofi na kumpongeza kwa pamoja. Sasa askari mmoja akasema, "Usio wa kukamatwa. Ni wa kumlinda kweli kweli anawapa watu somo la maisha na itakuwa huyu mzee masomo haya yanamkwaza sana." Na wote waliona hivyo na waliondoka bila kumbugudhi Jogo Paul. Sasa upande wa Naomi akaenda nyumbani ajui mimi sipo, akakutana na baba na kakabarking. Baba akamwambia Naomi kuwa mimi sipo nimehama. Naomi akasema, "Basi mimi naondoka." Jamani, baba kwa mdomo wake anamwambia Naomi, "Unaondokaje wakati mwenzio alikuwa anakuulizia hapa kwa amani kabisa?" Eh? 
na alitaka kula kitu ambacho Oro inapenda. Chukua pesa hii mpe penzi mwanangu sawa eh? Naomi anaona pesa udenda wa tamaa unamtoka akachukua pesa mwenyewe anaenda chumbani kwa kaka Barking. Baba akazuga kuaga anaondoka kumbe nia yake akampiga chabo kaka Barking aone utundu wa kaka kwenye nane. Na kweli alifanikiwa hilo na kaka Barking alijua baba kaondoka na Naomi alijua hivyo hivyo. Basi alivua nguo akatanua miguu manu kaka Barking akaenda kuipuliza kibompole. Naomi akasema Ili sivuzera. Eh, usinipulize hivyo jamani. Kaka Barking akaacha kumpuliza akaweka ulimi juu ya gia, alafu akawa anautoa ulimi kama kenge, yani unatoka nje, unaingia ndani. Anapika konzi gia kupitia ulimi huku kaweka ile gumba kwenye mashavu ya kibompoli anayopekechwa vizuri. Naomi mwenyewe anatoa mguno. Sasa baba huko mbinu umemsimama anaangalia mautundu ya mwanawe. Jamani kaka Barking akaona Naomi anakata uno akaona asimtesi sana akamwingiza dole gumba kwenye kibompoli yake. Sasa anazungusha dole gumba ndani ya kibompoli huku anamlamba lamba gia yake. Naomi analikata uno hajui baba anampiga chabo tu. Kaka Barking akaanza kumlamba pembeni ya mashavu ya kibompoli. Huku anazungusha dole tu Naomi anasikia utamu akaanza kuomba mpini sasa. Kaka Barking Akaona isiwe tabu mtoto anautaka mwenyewe kwa nini asimpe. Akatoa mpini akamwekea kwanza kwenye gia akaanza kumchapa gia yake. Yaani watoto wa kihuni wanasema na mchapa nao. Hapa usiojua wanadhani kumchapa nao ni kumuingiza ndani. Yaani kumchapa nao ni kupiga gia tu na kichwa cha mpini. Mpaka gia itoke maji yanaruka ruka. Jamani kaka Barking akamchapa nao mpaka Naomi akaloa ni Akaloisha na godoro pia. Yeni maji kama yote. Ndiyo akamkandamiza na mpini kwenye kibompoli. Na umi mwenye anachukua migu anaipachika kwenye mabege ya kakabarking. Yeni kajikunja kakabarking akamuangezea na mto chini ya mgongo. Sasa akawa anaipata vizuri kibompoli akaanza kumshindua sasa. Nji ndani. Na kibompoli kimelewa maji ya kutosha yeni utelezi ulikuwa kama wote. Ikawa raha tu kwa Naomi na analikata uno kama ana akili nzuri. Huku anatoa miguu na kusifia tendo. Baba akaona kumbe kaka Barking ni mtundu sana akajipiga kifua anacho kidume cha mbegu. Kinajua kumtoa mwanamke maji. Wanaume wachache sana wenye uwezo wa kumtoa mwanamke maji. Wengi huchubua tu. Kaka Barking akamaliza anachofanya. Naomi akaoga akaenda kwao mwepesi yani kakuno pele haswa. Siku ikapita baba akaenda polisi kuuliza kama jogo polo na mekamatwa. Anafika polisi anashanga majibu anayo pewa na polisi. Polisi moja kamombia. Mze hatuwezi kumkamata siya na atia. Anatua masomo enye tija kwa jamii. Wawo unataka jamii ituni sisi hatuna akili. Eh? Hatuna maana kwa sababu ya kuwalinda watoto wao. Eh? Sisi ni sehemu ya usalama na tunafanya kanzi kwa sheria nji. Jogo polo na jefunji sheria yote hatuwezi kumkamata sisi. Baba akasema, sasa we kama unabisha maneno yake si uchochezi yale. Leo anatoa somo la ndoa, nenda kamsikilize kama hajasema wanaume wanachepuka sijui nini na nini na nini. Eh, Yeye anaongea maneno ya kipumbavu kweli yule jogo. Sasa polisi yule akaona huyu mzee amesahau kama alisema jogo Paul anawa masisha vijana wa kaibe. Sasa anaongea mambo ya ndoa itakuwa ni mdhinifu au mtu yeyote mdhinifu anachukia ukweli akaona aendane tu na kauli yake. Akamumbia. Tia gari mafuta tuende kwenye hilo somo landoa. Baba akaona hapa lazima jogo Paul akamatwe. Akaweka gari mafuta na kweli wakaenda kwenye somo landoa. Walipofika pale waliona watu wengi ometulia unamsikiliza jogo. Jogo wakanza kutuwa somo. Bada kusalimia tu akasema. Kuwa na ndoa. Yenye furaha haina maana ni kuwa na muenza ale kamilika au ndoa ilio kamilika. Ila ni kuchagua kuangalia zaidi ya mapungufu ya mwenzako. Ni rahisi kupotezea mapungufu madogo madogo ya mwenzako ikiwa utazingatia kwenye mazuri yake ili kuvutia hapo awali. Kumbuka ndoa haikufanyi uwe na furaha, ni wewe ndiye utakayefanya ndoa yako iwe na furaha. Fanya kitu fulani hivi kila siku ambacho kitakufanya uwe na furaha. Na ndoa yako itanufaika uweze kufurahia mahusiano ya ndoa ikiwa wewe mwenyewe huna furaha. 
na ndoa yenye mafanikio si muunganiko wa watu wawili waliokamilika ni watu wawili wenye mapungufu walioamua kujifunza thamani ya kusamehe na huruma kusamehe ni kiungo muhimu kwenye maisha ya ndoa na kuendelea kuwa na mambo yanayokufanya uwe na hasira hukuzuia kuwa wewe ambaye ni bora sana samehe mapungufu ya mwenzako polisi anamuliza baba wewe unaona kuna sehemu ya uchochezi hapa kaongea hapo hilo ilo somo ni zuri sana. Au wewe unajifunza kitu gani hapo? Baba limemshuka. Anaona simu yake imeingia ujumbe kwa mama mdogo hakutaka kuongea mengi akamwaga polisi na kumpa pesa arudi kituoni tu. Baba huyo akaenda kwa mama mdogo. Sasa bahati mbaya kwake yupo na mama mdogo kwake. Pale mama mdogo akawa anapeta mchele nje. Mama mkubwa ambaye ni mimi na mama tunakaa kwake. Akamona baba anaingia kwenye kile chumba na akawa amemwona mdogo wake anatoka kwenye kile chumba na anapeta mchele. Mama mkubwa alishika kichwa akasema kimoyoni, "Shemeji, ameamua kutoka na mdogo wangu, yani atembee na wadogo zangu wote." Mama mkubwa ikamuuma sana kwa sababu mama ni mdogo wake, halafu anamuona mdogo wake mwingine anatembea na baba. Akaona kufa na kiu baharini ni uzembe, acha ende kukatisha ile penzi chafu la kutukanisha uko mzima. Sasa anakwenda. Huku mama mdogo kaingia ndani anafunga mlango na mama mkubwa yupo nje anasikia mama mdogo anasema. Mai wewe, jamani subiri tupike kwanza. Kwa nini unanifanyia hivyo kama vile una ugeni? Na mimi, mimi ni wako tu utaninyandua utakavyo. Subiri kwanza nipike kwanza. Unanichosha bwana usinifanyie hivyo. Sasa anamsikia na baba anasema, tanua kwanza nipige moja tu alafu wenge litoke. Utaenda kupika mai. Mpini umesimama unajua wewe unayo kibomu pole kitamu kuliko hata dada yako. Mama mkubwa anasikia kwa masikio yake mawili na anamsikia mdogo wake anasema, "Mai, usinifananishi na dada. Ye amezaa, mimi bado akijapita kichwa cha juu kwenye kibomu pole yangu. Zaidi ya kichwa cha chini tu. Haya mai, ni nyandue maana umenigusa gia yangu. Ushawishi kabisa, umenitia mwasho mwasho." Mama mkubwa akaona leo anajitofa amu atampiga mdogo wake yani amekosa adabu kiasi kikubwa cha kuidhalilisha familia na ukoo mzima. Mama mkubwa akagonga mlango. Hodi. Na mama mdogo alijua ni jirani tu akaenda kufungua huku kavaki tenge tu ni yake atoe shingo tu aseme unasemaje. Ile anafungua mlango anakutanda dada yake yani mama mkubwa uso kwa uso. Mama mkubwa alimpa mama mdogo kofi moja la uso huko anasema, "Mwana haramu mkubwa wewe. Unatembea na mume wa dada yako?" Ah, kofi lingine kamuongeza. Mama mdogo alifunga mlango akavaa pensi, akatoka nje apigana na dada yake. Sa ile anataka kupigana Robinson akatoka chumbani kwake akamzuia mama mdogo akimwambia, "Tulia, huyu ni dada yako." Mama mdogo anasema, "Robinson, niachie. Hawezi kunipiga huyu. Kwani huyu ni mume wa dada?" Kwani huyu ni mume wa dada? Na sasa washaachana, kwa nini anipige? Kibompoli changu chake. Sasa uambe wakajaa kama wote, yani wasisikie jambo hao. Kuna wengine wanasema, mama mkubwa amekosea utampigaje mtu mzima? Kuna wengine wanasema mama mdogo akili hana. Anapigwa kabisa sa kisawa sawa, eh anatembeaje na mume wa dada yake? Hata kama wameachana bwana, sio vizuri. Kila mmoja anasema lake hapo. Mama mkubwa akasema, "Wewe mdogo wangu usije ku kanyaga kabisa pale katika nyumba yangu moyo mkubwa mama mdogo akawa anasema hivi wewe mwenyewe na kwenye nyumba kinyumba kama hicho kibiriti na kobe naye asemeje nyumba mtu unazikwa nayo unatembea nayo hm kobe ndo mwenye nyumba hasa itakuwa hicho kibiriti hicho na wakiambia watu watoke kwenye nyumba nayo utatoka hm Unilete nyodo hizo kwa sababu hicho kibanda kwenda huko kuambia wale wanafiki wanacheka kweli wanasema ugomvi wa ndugu <laughs> ingilia sasa uone Robinson akamwingiza mama mdogo chumbani kwake ili kuondoa vita ya maneno na mama mkubwa akaondoka sasa amemwacha mama mdogo yupo ndani kwake na ndani yupo baba mama mkubwa akawa anasema kimoyoni anakuja kumwambia mama Wakati huo mama ameenda kwa mama yake Naomi anamkuta mama Naomi anampiga anampiga Naomi huku anamwambia wewe umeanza umalaya leo na kuumiza mshenzi mkubwa Mama anamzuia mama Naomi huku anamwambia shogangu 
acha utamuua mtoto acha sira acha kaa chini na mwanao ongea naye vizuri tu sio kumpiga mbona mimi naongea na Daida ananielewa acha usimpige hivyo Naomi kaokolewa kwenye kipigo na mama huku mama anajiona yupo sahihi sana anaongea na mimi hajui ya nyuma ya pazia kuwa mimi nishaonja utamu wa mpini wa muda sana na naujua ladha yake basi walisema sana Naomi pale kwa tabia alionayo ya umalaya. Yaani mama yake anamsema Naomi ila hajui bwana wa Naomi amemwita Malaya amemfuma na pesa. Yaani Naomi pesa nyingi sana zimemzuzua mpaka amejulikana ameongwa. Yaani mama yake akamwambia mama, "Yaani ungekosa we huyu leo, ningekuumiza mimi. Sipendi ujinga kabisa. We ni miaka hii uliokuwa nayo waanze umalaya huu. Itakuwaje kwenye maisha yake?" Mama akamliwaza mama Naomi wakayamaliza mama anakuja nyumbani sasa akakutana na mashetani ya safi shamsi yapo pale alimtimua baba kama hana akili nzuri na matusi makubwa ya nguoni neno lililomkimbiza baba ni pale safi shamsi aliposema ukiingia humu na kukata elfu moja mia mbili zako zinazokupa ujeuri wa kuitwa mwanaume mshenzi wewe usikanyage hapa baba akaondoka zake za upande wa mama ndio kafika nyumbani na mama mkubwa anamwambia yote yaliyojiri kwa mama mdogo yani kuwa anatembea na baba mama alishika kichwa kwanza akasema dada mimi kutoka moyoni najuta kwa nini nimeolewa na mwanaume yule yani amekosa adabu kabisa na huyu mdogo wangu na hisi wameanza muda mrefu sana na ndio maana alitembea kabisa wala hakuona hata aibu Mama alishindwa kumaliza akaanza kulia kwa uchungu yani anaona ni udhaifu na ni uchafu mkubwa uliopitiliza yeye na mdogo wake koshia mpini mmoja. Mama mkubwa akampa maneno ya busara mama mpaka akanyamaza. Za upande wa polisi walivutiwa na tabia ya Jogo Paul kuwa pa maneno yenye tija vijana. Sasa baba aliona kwenda polisi kumsingizia Jogo Paul ni kumaliza kumbe alienda kumpandikiza polisi wale walisema sifa za Jogo Paul kwa wakubwa zao na hatimaye akapewa mwaliko kwenye semina kubwa Jogo Paul anaenda kusimama kwenye jukwaa lenye wasomi wengi kupitia chuki za baba juu yake sasa ameinuliwa sasa Jogo Paul alitoa somo moja ambalo liliwafungua vichwa wasomi wengi pale na alitoa somo hili Washindi wanashinda kwanza halafu wanakwenda vitani Wanaoshindwa huenda vitani kwanza halafu ndio wanatafuta ushindi Jambo lolote unalolifanya ili lifanikiwe linahitaji ushindi wa fikra kwanza kabla kuanza kulifanya lazima utangaze mwisho kwanza kabla ya kulianza hilo jambo ili ukilianza kulifanya na hata ukikutana na majaribu kiasi gani bado utakuwa na moyo wa kuendelea kulifanya ndivyo Mungu anavyotufundisha na anasema nilitangaza mambo ya mwisho tangu mwanzo tangu kale nilitangaza mambo yatakayotokea Lengo langu litatimia. Mimi nitaelekeza nia yangu yote. Isaya sura 46 mstari wa kumi, kila kitu kilichofanikiwa na kuleta matokeo chanya kwa mtu husika na jamii kwa ujumla kilipata kwanza ushindi wa fikra ndipo kikatokea katika ulimwengu wa nyama. Hata adui shetani anapotaka kumshinda mwanadamu huahi fikra zake. Mwanadamu haanzi na kuiba au kuzini. No. Fikra zake hubano na tamaa ndipo anaanza mchakato mzima wa kutenda dhambi physical yani kimatendo. Usiende kufanya biashara ukiwa na neno ngoje nikajaribu. Ah, ah, utashindwa. Ulishashindwa kitambo brother. Oh my sister. Usijaribu kwenda kuingia kwenye maisha ya ndoa bila kujiandaa kisaikolojia yani kifikra. Hakika utashindwa tu. Utaja mlaumu na huzuni itakutanda katika moyo wako. Huzuni zisizokuwa na kichu wala miguu eti kwa sababu ulichoka kukaa kibachela ukaamua kuoa eti kwa sababu ulichoka kukaa kwenu ukaamua uolewe oh hukujua ndoa inafanya miili iwe mwili mmoja na hauna mamlaka juu ya mwili wako eti oh hukujua kuwa matunda ya ndoa ni watoto umeandaa mpango gani juu ya watoto wako au unategemea serikali ikutunzie my brother My sister, umefeli, you're wrong, you're wrong, you are too wrong. Tofauti ya Daudi na Goliati 
ilikuwa ni winning mindset. Daudi alishinda nje ya uwanja wa vita na ndio maana hakutaka kuingia na silaha kubwa sana. Lakini Goliati alitaka kushinda ndani ya uwanja wa vita, akaingia na silaha kubwa na jeshi kubwa na zito na ndizo zizomua na ndio maana ikawa mwanzo kushindwa kwake. Daudi akashinda. Kama unataka kuwa miongoni mwa washindi basi kabla ya kuanza jambo lolote physically nishinde jambo hilo katika akili yako na uone kwamba mimi ni mshindi hapo utashinda tu hiyo vita wote walimpigia makofi Jogo Paul na kumpa zawadi mbalimbali kwa kuwapa somo lenye tija sana sasa upande wa Naomi mama yake anakuja kushtuka Naomi ni mjamzito wakati anampigia simu mama kumwambia chogangu huyu mwanangu ni mjamzito nahisi mama akamwambia choga Ndiyo maana mimi mwenzio kila siku naongea na Dida usije kukurupuka na shukuru ananisikiliza vizuri sana. Jamani mama anakata simu anashangaa mimi na tapika akaniuliza, "Mwanangu unaumwa nini?" Kabla sijajibu, mama mkubwa akaniangalia shingoni kwa pembeni siji ana alama gani? Anaona anajua mtu mwenye mimba. Akasema, "Dida, wewe umenasa mimba. Hivi Dida umekosa nini hapa wewe?" Mpaka umebeba mimba bila ndoa. Mama anashtuka mimi ni na mimba. Mama ananikatalia. Jamani, na mimi ndio nashangaa kabisa. Mama mkubwa kanipeleka hospitali tupo na mama. Daktari anasema, um, kutokana na vipimo ambavyo tumevipima, ah, uh, huyu kijana wako, ah, uh, Dida, jina lako Dida, mimi nikatekia ndio. Ah, uh, ni mjamzito kweli. Mama alipiga yoe. Uwi. Ui. Mama anasema huku anapiga ukuta kwa hasira. Dida. Dida. Dida mwanangu, siamini macho yangu. Siamini macho yangu Dida jamani. Mama alishindwa kuongea, alikaa chini analia mpaka mimi mwenyewe nikaanza kulia kuona nimekosea. Leo namliza mama yangu mzazi mbele za watu. Mama mkubwa akamwambia mama mdogo wangu usilie na wala usiumize kichwa Dida ni mwanamke na mimba si kitu cha ajabu kwa mwanamke mdogo wangu usilie nyamaza twende nyumbani tukaongee vizuri na Dida ili tujue tunafanyaje mama akanyamaza ila kwikwi za kilio bado anazo tukawa tunapanda bajaji tunarudi nyumbani mimi nimejiinamia naona aibu kumwangalia mama na mama mkubwa tunarudi nyumbani sasa upande wa baba yeye akaenda kwa Aisha mke wa mjeshi kwenda kutuliza hamu zake. Na Aisha anapenda huo mchezo kuliko kula akaona fadhali ampe utamu baba. Kumbe majirani si watu wazuri walishamtonya mjeshi kuwa mkewe anaingiza wanaume ndani. Sasa Aisha anajua mumewe kasafiri kumbe yupo nyumba ya jirani kabisa. Na amemona baba anaingia pale. Sasa baba anafanya maandalizi ya kutafuta tunda na kaka Barking na yeye amemisi penzi la Aisha akaenda bila taarifa. Anafika anagonga geti. Aisha. 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 Mara hafla Aisha anavurugwa. Akilini anajua mumewe karudi. Anamuingiza baba chini ya uvungu wa kitanda. Baba mpini umeonywea anawaza itakuwaje hapa leo. Aisha anafungua mlango. Kaka Barking anakaingia moja kwa moja na ugumu wake. Anamfosi Aisha amle mate. Sasa mjeshi ndio anagonga kweli kweli. Mke wangu. Mke wangu mke wangu kaka barakin akuambiwa akimbilie wapi ye mwenye wakakimbilia uvunguni kama siku ya kwanza walipoingia uvunguni sasa uvunguni kuna kiza hajamjua baba ila akashanga kuna mtu chini e, una, 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 una ni miza tuliash mjeshi alivyoingia hakutaka makuu yani agachukua sumu ya kuwa dudu wanaoruka na kutambaa yani rungu ile sumu ya kupuliza Aisha anasema mume wangu hiyo sumu ya nini tena? Saizi unapuliza usiku kwani? Twende ukauge mume wangu jamani, umetoka jasho lingi sana pole na kazi jamani. Mjeshi kashajua huyu anataka nikaoge, awatoe mbwa. Yaani mjeshi hajui baba na mtoto wale ambao wameingia mule ndani. Majirani wanatumiana SMS tu huku tayari kimenuka, kimenuka wawili wapo ndani ya mjeshi. Basi uambie wanakusanyika eneo lile kimekimia. Na simu zao hawa wazee wa connection ziko tayari kabisha full charge full bundle 
Aisha swala lake la kumshawishi mjeshi kwenda kuoga likashindikana kabisa. Jeshi akapuliza sumu ya kuwa mbu na wadudu wanaotambaa tena alianza kule kule uvunguni tena alipuliza kwa nguvu yani shh, shh, karibia nusu nzima ya chupa ile baba na kaka baraka wakaanza kukohoa kwa nguvu Aisha anatetemeka mkojo na mtoka jeshi akamwambia wale uvunguni tokeni wenyewe si wajuzi wa kutembea wa kiza watu nyie leo mengia chaka bovu sasa akaanza kutoka kaka baraka akashikwa na mjeshi vizuri kaka baraka anashangaa na toka baba na baba anashangaa anamuona kaka baraka wote wameshikwa ugoni kwa mwanamke mmoja jamani mjeshi alitoa cha moto akasema mvueni nguo wenyewe wenyewe kabla sijamwaga ubongo wenu jamani baba na kaka baraka mbele ya cha moto wenyewe wanavua nguo na mjeshi anatetemeka kwa hasira baba na kaka baraka hawajui mjeshi kasema uvue nguo anataka wamanye nini jeshi akamwambia Aisha wewe vua nguo zote toa janga zako hizo wavishe hao mabwana zako kiunoni haraka kacha 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 kako kile cha moto kaka barking mawazo yake yakaenda mbali huyu anataka kutufanya sisi wanawake leo Aisha anachelewa kuvua nguo alipewa kofi moja mwenyewe kavua fasi na akachukua shanga akawavesha vizuri sasa mjeshi akasema nasema hivi wewe na wewe haya ina mapo Akakohoa kidogo akarudia akasema Nasema hivi wewe na wewe ina maana hamjui huyu ni mke wangu m hmm? Najifanya nini vidume si ndio <laughs> Baba anasema no, nombo tusamee yani mjeshi akamweka baba kibao cha mdomo akawatoa nje wakiwa na shanga kiunoni Jamani watu kama wote wakaja kupiga picha sasa Mjeshi ana hasira kama zote anataka kuadhalilisha sasa dereva bajaji aliyetubeba sisi kuturudisha nyumbani kutokea hospitali na yeye mswahili kweli si alipoona watu wengi akapeleka bajaji pale sasa mama na mama mkubwa wanaangalia mbele ndio wanaona sasa baba na kaka barking wamevalishwa shanga waze wa connection wako moto kweli kweli yani wanachukua kila tukio yani hata unyayo wanachukuliwa mama akasema dida usiangalie kinachojiri hapa sasa wanaume wanaona aibu kumwambia mjeshi unavyofanya si vizuri. Maana mchize alikuwa na gonda lake vizuri, ana hasira kumegewa tunda lake. Lakini alikuja Jogo Paul na mkatili ndio waliweza kumwambia mjeshi unakosea. Mkatili akamwomba mjeshi, "Kaka, kaka, wavalisha nguo japo wamekukwanza ila hukumu hii si ya kibinadamu. Na kuomba kaka." Mjeshi alipoona mkatili anapiga magoti kwa kumuomba na Jogo Paul anapiga magoti kumuomba mjeshi wavae nguo. Baba anaona Jogo aliyekuwa hampendi anamwambia msamaha na ndio alikumbuka masomo yake yote kama angeafuata hii mkuta haya. Mjeshi akasema, "Jogo, wewe nakuheshimu sana. Japo hujui kuwa unapokuwa unatoa masomo yako kuna watu unawasaidia?" Mojapo ni mimi. Unasistiza sana uaminifu kwenye ndoa. Unasistiza sana watu wasiwe na wasaliti katika ndoa zao. Asa unani, unaniambia mimi nifanyeje? Eh? Huyu mke wangu ni mfanyeje mimi? Hm? Jogo akasimama. Jogo Paul akachukua dakika kadhaa kwa ukimia. Na baba na kaka Barking wamevaa suruali haraka haraka, hawajavua shanga zile. Na watu wakapasua jipu baba na mtoto wametembea na mwanamke mmoja. Eh, Jogo akasema, "Ndugu yango, naomba uwasamehe sana kupitia tukio hili. Nadhani kuna watu watajifunza watajifunza sana kuelewa watoto wao katika maadili mema. Watoto wote hasa wa kiume na wa kike. Na kumwacha afanye upumbavu wa kutembea na wanawake ovyo ukiwa na wewe. Unatembea na wanawake ovyo kuna siku mtatembea na mwanamke mmoja." Kama hivi ilivyokuwa ni mfano hai sana kwa watu wote wenye tabia kama hizi. Mimi kuhusu mkeo naomba umsamehe sana na sina kuongeza juu ya hapo. Mjeshi akasema, "Jogo Paul, nadhani unashindwa kusema muache mkeo kwa sababu tu hii ni ndoa, ila kwa usalama wa maisha yangu naona niachane na mke huyu. Hadharani kabisa siwezi kukaa na mke ambaye ni sio mwaminifu. Inawezekana nikaje pata hasira na kumaliza kabisa." Sasa Aisha anapewa talaka hadharani yani kila mmoja anaona. 
Jeshi akawaambia kina baba, "Ondokeni na shanga zenu kiunoni, itakuwa ni kumbukumbu yenu hizo shanga." Jamani, baba na kaka Barking walipotoka pale, baba akamtumia SMS mama. Baba hakumuona mama kwenye tukio lile. Akamwambia kwa ujumbe tu, "Mke wangu, mimi si kwa baba bora, kwa mwanangu Barking." Naomba rudi na Dida ukakae naye pale nyumbani mimi na jiji hili basi sitoonekana tena. Kwenye hili jiji dunia imenifunza mimi. Mama anamuonyesha ujumbe mama mkubwa na mama mkubwa akasema, "Twende kwako, hawa watajua wenyewe." Basi sasa tukarudi nyumbani kwa baba. Mimi nipo kimya siwezi kuuliza, mbona tunakuja huku? Nina majanga yangu tayari, kichoni mwangu yananizonga." Sasa upande wa mama mdogo Anaona tukio zima kupitia simu wazee wa connection washafanya yao wanashangaa na wanaushangaza ulimwengu anampigia simu baba haipatikani. Mama mdogo akachanganyikiwa ataishi vipi sasa na hajui kwa tukio hili baba atachukua uamuzi gani. Wakati anawaza akadondoka kwa pressure raia wema wakamokota wakampeleka hospitali. Sasa alipoamka daktari anamwambia, "Dada, usio na mawazo sana ukiwa kwenye hali hii." Unaweza dondokea tumbo ukapoteza maisha. Mama mdogo akawa na wasiwasi na maneno ya daktari akamuuliza kwa nini unasema hivyo. Daktari akasema, "Wewe ni mjamzito, hutakiwi uwe na mawazo mengi sana." Mama mdogo akaona pigo juu ya pigo kumbe anayo mimba, akasema, "Huu ni mtihani mkubwa sana." Akajikaza asioneshe dalili yoyote ya mshtuko. Anawaza atoke hospitali aende kuuza vitu vya ndani apate pesa ya kutoa mimba. Sasa kumbe wakati anapata taarifa kupitia simu yake alikuwa anapika kwa kutumia gas na alipodondoka watu wamemwahi yeye huku nyuma jiko likalipukia nyumba ya watu. Sasa mama mdogo amepewa ruhusa hospitali anafika pale anakuta nyumba imeteketea moto yani mpaka vyombo vya Robinson vimeungua na ndugu zake Robinson wamemtumia nauli arudi kwao. Mama mdogo akachanganikiwa mara mbili na ataenda wapi na ujauzito wake ule. Mama mdogo akao anaongea peke yake anahisi anaongea moyoni kumbe yanamtoka maneno na anasikika pindi utakapopishana naye njiani utagundua huyu mtu hayuko sawa kabisa. Alikuwa anasema, "Kwa nini mimi nimemtukana dada?" Mimi kwa nini nimetembea na shemeji yangu? Mimi jamani, kwa nini nimekosea mimi? Sasa mama mmoja akawa anamwambia, "Usiwasi sana mpaka unaongea peke yako. Utakuwa kichaa bure." Mama mdogo ndio anashtuka kumbe anatoa sauti alijua anaongea moyoni, kumbe Jogo Paul alipita eneo la tukio lile. Mama aliko anampa maneno mama mdogo ya kumwambia asiwaze akamwita Jogo na akamwambia kuhusu mama mdogo pale anavyoongea peke yake na alionaga ugomvi wa mama mdogo na mama mkubwa. Jogo akawa anasema na kuzungumza mama mdogo ila anatumia somo kwa wote ila linamlenga mama mdogo na alisema hivi Ukikosea kuchagua umeamua hatima ya maisha yako. Watu wengi leo wanalia hasa wazee kwa sababu walikosea kuchagua kipindi wako vijana. Hatima yako kwa kiasi kikubwa inatokana na machaguo yako na maamuzi yako. Chochote kile unachokipata leo ni matokeo ya kile ulichofanya au ulichoshindwa kufanya siku baada ya siku na mwaka baada ya mwaka. Maamuzi mabaya yameamua hatima za watu wengi sana. Tarehe 27 mwezi wa saba mwaka 1994, Calvin Carter aliamua kujiua kwa sumu ya carbon monoxide kutokana na msongo wa mawazo Ulio sababishwa na kuacha mtoto Ken awawe na tai. Kipindi alipoenda kupiga picha na kuchukua habari juu ya janga la njaa lililotokea Sudan. Kelvin Kata akajiua kwake aliona kaamua vizuri ila chaguo sahihi ilikuwa ni kumuombea Ken na kufanya mambo ya mpendezawe Mungu. Yuda baada kumsaliti Yesu Kristo akaamua kujiua. Akaua hatma yake. Kumbukumbu la Torati Sura ya 30 mstari wa 19 Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hii leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima mauti baraka na laana basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako maamuzi yako leo yanaathiri maisha yako na ndugu zako ukikosea kuoa au kuolewa umejimaliza wewe mwenyewe na kuimaliza familia yako 
ukiamua kuvuta sigara uwe na uhakika umeamua kuyaua mapafu yako na watoto wako watazaliwa ukiwa na udhaifu mwingi sana dhidi ya hivyo vitu ambavyo unavitumia kama sehemu ya uraibu kanuni ya utavuna ulichopanda law of sowing and reaping inatueleza na kusema kwamba chochote utakacho kichagua na kukipanda ndicho utakachokivuna kama ni kijana ni kuombe kuanzia leo jitahidi upande kumjua Mwenyezi Mungu ili akupe nguvu na hekima za kufanikiwa kwa kila jambo ulifanyalo na lolote ufanyalo angalia hiko kitu kinampendeza Mungu au hakimpendezi Mungu kutembea na shemeji yako au mke wa mtu au mke wa kaka yako wa dada yako mdogo wako hakimpendezi Mungu na kumtusi ndugu yako hakimpendezi Mungu hata kwenye maandiko amesema ukimchukia ndugu yako ambaye unamuona wote walimaliza kwa kusema huwezi kumpenda Mungu ambaye humuoni jamani jogo aliondoka zake sasa mama mdogo anaona wapi alikosea na juta amejinamia tu chini hajui afanyaje kwa upande wa Naomi baba yake kanja akamwambia Naomi kabla sija kupiga niambie mimba hii ni ya nani ukificha unaona mkanda huu utaishia mwilini mwako nipo tayari kuukuua wewe niende jerem Naomi alimwangalia baba yake sura kaikunja akaona kwa nini afiche kusema mimba ni ya barki mama yake akashtuka kwa kusema barki ni huyu huyu kaka yake Daida Naomi akasema ndio mama Baba yake Naomi hajui mjini kuna habari gani juu ya kaka Barkin na baba yake. Akamshika Naomi akamwambia ongoza mbele twende huko huko kwao. Sasa wanakuja nyumbani wakati mimi huku nishawekwa kikao niseme mimba ni ya nani. Jamani siku sita kusema nilisema ukweli kabisa. Mimba ni ya Robinson. Mama akasema ilikuwaje mwanangu wewe ukatembea na Robinson? Jamani nilisema ukweli juu ya mimi kushawishika kutembea na Robinson ni kauli za mama mdogo na rafiki yake. Mama mdogo aliposema mpini mtamu alikuwa anamuita mwanaume ndani na alikuwa na ruko ukuta na mimi ndivyo nilivyofanya Mdogo wangu mdogo wangu Mama alipiga makofi chini anasema Hajamaliza Naomi na wazazi wake wanafika nyumbani baba yake kakunja sura yani mpaka nzi hawezi pita mbele yake akasirika vibaya mno yani hakuanza hata na salamu kisha akasema Barkin you copy You copy Barkin nauliza Mama na mama mkubwa wametoa macho hawajui kuna nini. Mimi mwenyewe nashangaa. Naomi, mama Naomi anasema, "Chogangu, mwanao wa kumpa mimba mwanangu mimi?" Hmm? Mama anashtuka, "Mwanangu, kivipi? Hiyo mwanangu ni vipi?" Mama Naomi akasema ukweli wote kuwa Naomi kamtajia Barking. Mama akasema, "Naomi kweli Barking ndio amekupa mimba?" Ndio, nina mimba Barking. Mama limemshuka akabaki kaachia mdomo wazi hajui aseme nini sasa. Mama mkubwa ikabidi afunguke makubwa juu ya baba na Barking na aibu waliopata na wamekimbia mji. Baba wa Naomi akakaa kwanza kwenye kochi, akawasha simu yake akaona ndio habari ya mjini kwenye magrupu mbalimbali ya WhatsApp na Instagram na TikTok huko. Akasema, "Jamani, tusiumize kichwa nadhani Mama Dida we ujui chochote juu ya hili." Na huyu Barking ameshakimbia mji, hujui hata alipo. Kwa hiyo mimi kama baba Naomi nasema hivi. Acha niende nikalee mimba ya mwanangu, siwezi kusema neno hapa kama alimpa mimba dunia imemfunza. Sasa mama mkubwa anataka kusema neno mara ya Gopol anaingia. Sasa mama alifunguka yote nilo sema mimi ni mimi nina mimba. Sasa mama Naomi anashangaa na yeye sifa zote alizokuwa nazo mama ananipa kumbe nina mimba ila story ya mama ikamfungua mama Naomi kujua mama alikuwa hajui kitu nyuma pazia. Yugo akasema Kwanza Lida pole huyo Robson amerudi kwao Arusha kwa kuchangiwa nauli na ndugu zake. Pili historia yako ya kupata ujauzito hapa inaonyesha wewe ulipenda kwa kusikia hicho ulichokisikia. Um, sio wewe wa kwanza kwenye hii dunia kuna wengi wanaweza kumpenda mtu kwa kusikia sifa zake tu yule mtu ana moja mbili tatu wakapenda alafu mwisho siku akajikuta katika matatizo. Sasa hapa kumlaumu mtu sijui huyu au kumlaumu nani siwezi. Na juu ya habari ambayo 
haina madhara mimi siwezi nikizungumzia sana ndio maana ukiwa kama mzazi au mkubwa acha kuongea maneno ya kijinga kwa mtoto utoto si umri hata yule hajai kufanya hicho kitendo ni mtoto sasa unaposema neno utamu unamshawishi akaonje huo utamu nilikuwa namuita mwanaume ndani ya penzi la wizi tamu kweli kweli ulikuwa unamfundisha njia za ujinga huyu mtoto hapa cha kujifunza kuwa makini na lugha utakayoongea mbele ya watoto kwa upande wanaomi ni tamatu ndio imemfikisha hapo sina la kusema zaidi ya kutambua hili watoto wengi wanakosa malezi ya baba na mama vyanzo vinakuwa kama hivi ona sasa Robinson hajui kama ameacha mimba mjini ona sasa Barking alipo hajulikani anawaza nini ila tumombe tu Mungu asiwaze mabaya kupitia yeye na baba yake kuna watu watajifunza kitu sasa kabla Jogopul hajamaliza mama mdogo anaingia huko na tambaa kwa magoti anaomba msamaha kwa mama mkubwa na kwa mama anajuta sana makosa yake analia machozi ya majuto mama alitaka asimsemeshe kabisa ila mama mkubwa akamwambia mama mdogo wangu huyu ni mdogo wetu hata tufanyaje waswahili wanasema tikiti bovu ulipo shambani kwako msamehe mimi nishamsamehe na nifunzo kwenye jamii yetu huyu awe na heshima kwa leo mzidi kweli mama alimsamehe mama mdogo sasa baba naomi akasema jago um, wewe ni mimi na mimi ni wewe nimekupenda sana unatoa masomo mazuri sana kwenye jamii yetu ila na kushauri uoe sasa <laughs> jago paul akacheka kisha akasema sasa mimi nitaoa vipi tena na muona dida ba. Mama akacheka kimoyoni anampenda Jogo Paul vibaya mno. Ila mimi nimejifunza kusikia na kufanya kuwa kuna matatizo japo nastiriwa na hisi ila sikuwa na tabia nzuri. Kwa kweli tabia mbaya inaoumiza wazazi wetu. Kama ulikuwa pamoja na mimi kwenye simulizi ya maisha yangu, mimi Dida niliyofanya sio mazuri na inawezekana wewe unafanya niliyofanya naomba uache, unamuumiza mzazi wako, unaiumiza jamii yako unayumiza hata familia na uko wako inawezekana hufanyi basi uwe balozi wa kuwakataza wanaofanya ili tuwe na kizazi kisichoumiza wazazi wetu kizazi chenye malengo thabiti katika maisha ya baadaye kama una tabia kama kaka barking acha kama una tabia kama yule baba barking acha sina mengi mimi dida japo naolewa ila nina doa kwenye historia ya maisha yangu lakini tasamehe yote na hilo doa litafutika kwani nitakuwa nimejifunza vitu vingi sana. Kama una tabia kama ya mama mdogo kutembea na shemejia zako, acha. Mama mdogo anaishi kwa aibu kubwa japo amesamehewa. Kama una tabia kama ya Aisha, acha ukiolewa tulia na ndoa yako. Ona sasa Aisha amevuna alichopanda. Hana mume na hakuna mume ambaye anamfuata kwa sababu tayari watu wote wameshaweka shauku la uoga kwake. Mimi na Naomi tunajuta sana nikikumbuka kauli yangu na vile vile nakumbusha kama una tabia ya safi shamsi ya kusashisachi waume za watu kwa kigezo unamfulia nguo ni na nini acha hizo tabia tafuta kazi za kufanya usitegemee kudanga usitegemee ku, 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 kutembea na waume za watu ili maisha yako yaende kila siku yani hiyo ni sehemu ya kipato chako kipato ni wewe na akili yako na kufanya matendo yaliyo mema Msikilizaji na huu ndio mwisho wa simulizi nzuri kabisa kutoka hapa simulizi mix. Simulizi iliyokwenda kwa jina la njoo mama hayupo. Mtunzi wa simulizi hii ni Jogo Paul. Mimi ni msimulaji wako Emmanuel Chilimo. Instagram napatikana kama imadiboss_tz. E w m a d e b o w s _tz nitafute Nikutakia usikilizaji mwema wa simulizi mbalimbali mbali kutoka hapa Simulizi Mix na nikushukuru kwa muda wako Asante